dia a todos. Bom dia, conselheiro Valmir, conselheiro Cristóvão. Bom, bom dia, dia conselheiro Porlan. Conselheira Dulce. Bom dia, conselheira Nalu. Bom dia, doutor Mário Sérgio. Seja sempre bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. Havendo coro regimental estando presente, o ilustre representante do Ministério Público declara aberta a sessão de número 1564. Antes de iniciarmos a, o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1563, realizada no último dia 23 de maio. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento do processo da pauta. Temos o item 1, que é um pedido de, é um pedido de, de vista, que tem como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, e como revisora, a nobre conselheira do Cine, a Benícia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, presidente. Processo 143.014, é um recurso de reconsideração que eu pedi vista, né? É. Obrigada, excelência. Primeiramente, um bom dia a todos, um bom dia ao nosso querido procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, presidente, é, senhores conselheiros. A conselheira na luz está na sessão? Está na, na, tá na bom dia, logada aqui, não na sei na se ela está nos ouvindo. Bom dia à doutora Janaína, todos os, os, os nossos conselheiros e a todos os que nos ouvem. Senhor presidente, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior contra o Acórdão 3.632, de 9 de fevereiro de 2022, da primeira Câmara, nos autos 140.931, que se referiam a processo autônomo instaurado para apurar responsabilidade em razão do não envio da folha de pagamento e todos os dados e informações necessárias ao acompanhamento as despesas de pessoal pagas pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, relativos ao primeiro semestre de 2021, descumprindo a resolução 102 desta casa. O teor da emenda foi a apuração de responsabilidade. Por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator pela aplicação de multa ao gestor Nicolau Cândido da Silva, é, no valor de 20 mil reais por cada mês não enviado conforme é o artigo 4 da resolução 102, alterada pela 118, pelo não envio das informações exigidas na é, resolução aqui em referência. O senhor Nicolau Cândido da Silva, após o conhecimento da decisão, é, protocolizou dentro do prazo o recurso de reconsideração, é, destacando no início as, as suas dificuldades é, iniciais, o Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito pelo nosso ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, e também no recurso de reconsideração, ele é, se manifestou pelo desprovimento. O breve relator. Nesse caminho, cumpre informar que foi aplicada a multa ao recorrente no valor de R$ 120 mil reais em face do envio fora do prazo, por meio eletrônico, da remessa de dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2021, primeiro semestre, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, descumprindo os artigos 1 e 4 da Resolução 102 de 2016 desta Casa, alterada pela 118 de 30 de janeiro de 2020, conforme previsto em seu artigo 8º, no qual estabelece a aplicação das sanções previstas no artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, quando observado o seu descumprimento. O prazo previsto no artigo 2º da resolução em referência era, respectivamente, 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho e 15 de julho, todos de 2021. E o hora recorrente apresentou as informações apenas entre 2 a 10 de fevereiro de 2022, com vários dias de atraso em desacordo com a referida norma. É sabido que, conforme o entendimento das câmaras deste tribunal, manifestado em reunião, realizada em 31 de outubro de 2017, os termos do item 5 da ata confeccionada, quando as informações tratadas na resolução 102 de 2016 fossem encaminhadas, ainda que fora do prazo, afastava-se a multa. 
Contudo, o, esse posicionamento ele foi revisto em 11 de maio de 2021, consoante publicação no Diário Eletrônico de Contas 1601, de 24 de junho de 2021, sendo alterado o item aqui referido. Eu vou transcrever aqui como é que foi esse entendimento para a gente entender. Em janeiro de 2021, a data de envio foi 2 de fevereiro de 2022. Foram 352 dias de atraso. A remessa de fevereiro teve um atraso de 329 dias. Março de 2021, 299 dias. Abril de 2021, 269 dias. Maio, 240. E junho, 210 dias. Agora vou ler o item 5 da nossa ata que foi modificado. Quando se tratar de processos referentes à resolução 102 de 2016, que dispõe sobre o envio em meio informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades da administração direta e indireta, estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, devem fazer este Tribunal de Contas da Alta Providência, a multa no valor de R$ 3.570 reais será aplicada ao gestor que não enviar as informações. Caso o gestor envie as informações, mesmo que intempestivamente, não será aplicada a multa. O entendimento, então, ele foi mudado para agora, né? fazer a aplicação da multa. Quando se tratar de processos referentes à resolução 102, que dispõe sobre o envio e meio informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades da administração direta e indireta estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, devem fazer este tribunal e dar outras providências, quando o envio for intempestivo, decidiu-se que, mudança de entendimento, na hipótese do envio em até cinco dias contados após o término do prazo, previsto no artigo 4º, o gestor será eximido da multa, fica livre. Ocorrendo o envio com intempestividade posterior ao quinto dia corrido até o limite de 60 dias, o valor da multa será de 3.570. Em caso de não envio ou envio após 60 dias de inadimplência, a multa será agravada para R$ 14.280. Foi o valor máximo, né? que era o valor máximo da multa naquela época. Então, esse entendimento de que quando mandava fora do prazo não recebia multa, ele agora ele mudou, né? agora mesmo, ultrapassando de 60 dias, o gestor vai ser multado. Desse modo, melhor analisando a matéria e considerando o previsto nos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 42, entendo que deve ser aplicada a atual orientação, apenas as remessas relativas aos meses posteriores à publicação do novo entendimento manifestado por esta corte. Embora o envio fora do prazo relativo aos dados dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2021, primeiro semestre da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, cujo prazo é até o dia 15 do mês subsequente, embora tenha se dado em fevereiro de 2022, esta corte entendia, pelo menos, entre os meses de janeiro a maio de 2021, pela não aplicação de multa, embora cumprido a destempo os artigos 1 e 4 da resolução TCE número 102 de 2016, com a resolução dada, com a redação dada pela 118 de 2020. O mencionado artigo 24 da LINDB dispõe que a revisão nas esferas administrativas, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, que foi o caso aqui da Assembleia Legislativa, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, 
se declarem inválidas situações plenamente constituídas, incluído pela lei número 13.655 de 2018, eu destaquei. Eu estou dizendo o seguinte, quando a gente fez a modificação, né, em junho de 2021, os meses do ano de 2021, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, Olha isso aqui, ó. e ele não tinha não é, enviado, e depois enviou, muito tempo depois, mas esses meses aqui, pela orientação da LIMP, nós não podemos, não poderíamos é, sancioná-lo. É o que está dizendo aqui o, o dispositivo. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, incluído pela Lei 13.655 de 2018. Verifica-se ser necessário que este Tribunal de Contas considere seu posicionamento no momento do descumprimento da Resolução 102 de 2016, pois para o administrador, diante das dificuldades por ele relatadas, como a mudança de sistema da unidade e a busca e apreensão de computadores pela Polícia Federal, era possível sanar posteriormente a falha em tempestividade das remessas de informações e não ser condenado ao pagamento de multa. Havendo mudança de posicionamento, ele deve ser aplicado após a sua publicação, ainda que o envio de remessas relativas a meses anteriores a junho de 2021 se dê durante a vigência de novo entendimento da Corte. O que, é que eu estou explicando? Antes, nós tínhamos o um entendimento, as duas câmaras, de que o gestor que enviasse os dados fora do prazo, ele não seria multado. Quando foi em 2021, as duas câmaras se reuniram. Disseram o seguinte, olha, vamos mudar. Vamos estabelecer que ele só não vai ser multado se ele mandar um prazo bem pequeno de atraso, né? até cinco dias depois. E aí, após os 60 dias, se ele mandar um atraso de 60 dias, nós vamos aplicar a multa dele. Aplicar a multa de 3.570. Se ultrapassar os 60, aí a multa vai ser a máxima. Na época era 14 mil, tá? agora é 20, 20, 24 mil. Então, foi isso que eu estou dizendo. Esse caso da Assembleia, os dados atrasados deles foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Só que a nossa mudança de entendimento foi em junho. Ok? É isso que eu estou aqui explicando, porque você fica só lendo e às vezes a pessoa não... Fica mais difícil para compreender a, a situação. Antes exposto, conheço do recurso de reconsideração e no mérito voto pelo seu provimento, em parte, para reformar a decisão contida no Acordo 3.632, de 9 de fevereiro de 2022, da Primeira Câmara, reduzindo a multa aplicada ao senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior para o valor de R$ 20 mil, reais, em razão da intempestividade da remessa das informações de pessoal relativas ao mês de junho de 2021, que foi o mês que nós mudamos, em descumprimento aos artigos 1 e 4 da Resolução TCE número 102 de 2016, com a redação dada pela Resolução TCE número 118 de 2020, e após as formalidades, pelo envio dos autos ao arquivo. Voto, é como né? voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Nesse Eu posso... Orlando, posso explicar? Obrigado, conselheiro. Nesse, nesse processo já havia votado o conselheiro Cristóvão, né, o relator, o conselheiro Valmir, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro e Ronald Polanco. É, falta votar somente a conselheira Nalu. Eu indago o nobre relator se, se pretende alterar o voto, eu mantenho o voto. Conselheiro Cristóvão. Só, só para ver o, qual foi a posição do conselheiro Cristóvão, eu não... não... Não estou lembrado aqui, a multa, ele manteve, é, é, ele que que negou o provimento ao é, recurso. Ele, ele não, não, não acatou o pedido da Assembleia e manteve a multa que tinha sido aplicada. Era, era não, quanto? Era 100 mil reais? Era... Ele aplicou multa em janeiro, fevereiro, março, abril, março. maio e junho. Ele aplicou ah, tá. em seis meses. No meu entendimento, eu estou dizendo o seguinte, eu era gestora, vamos colocar assim, da Assembleia, e aí eu li a resolução do tribunal dizendo, o tribunal dizia, se você né, 
mandar fora do prazo, Aí a câmera dele tá desligada. você não será multado. Tá, obrigada. Então, assim, avó, nós estamos com um problema aqui, mas o tribunal não vai multar, porque a gente vai ter que conseguir mandar. E aí, quando chegou em, em junho, aí a, o tribunal mudou. Entendeu? Por isso que eu tirei janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aí, multei junho, que foi quando houve a mudança. Aí, ele obrigatoriamente tinha que saber que havia uma outra matéria agora disciplinando, uma outra norma disciplinando a, a mesma matéria. E se ele mandasse fora do prazo, ele ia ser penalizado. Entendeu? Foi essa mudança, a, a, a mudança em relação ao voto do conselheiro Cristóvão. Ele multou em todos os meses, eu multei só em junho. E tirei janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Está nos ouvindo, conselheiro Cristóvão? Agora sim. Você é. ouviu a, a, o voto da, da conselheira Dulce? Vi. Ah, só, só. O senhor vai manter o seu voto? Eu vou manter. Ah, tá. Então, ok. Então, falta votar nesse processo, a conselheira na Mas eu, eu, vou, eu vou acompanhar o voto da conselheira revisora. Ah, ok. Então, a vossa excelência acompanha o voto da conselheira revisora e falta agora a conselheira Nalu votar. É, é, conselheiro Ribamar, é, presidente, nosso, é, deixa eu lhe cumprimentá-lo, como também nosso querido Mário, cumprimentar a conselheira Dulce, cumprimentar os conselheiros, nossa querida Jana, todo mundo que está aí. Eu só queria perguntar uma coisa para a Dulce. Ô Dulce, é, nós não estamos mudando, então, a nossa, a nossa resolução? A minha preocupação sempre não, não é que muda. não estamos... Porque não. quando a gente chega a um vamos dizer, uma decisão uhum. da, da resolução. A minha, sempre a minha preocupação, não que a gente não possa vo, vo, voltar a ter outro posicionamento, como nós, inclusive, tivemos. Mas a gente não está mudando, né? É, deixa eu te explicar para você entender bem. Olha. Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2021, qualquer gestor que mandasse essas informações desses meses, pelo nosso entendimento, das duas câmaras, ele mandando fora do prazo, ele não era multado. Sim. Né? Quando chegou em junho, as duas câmaras se reuniram, falaram, não, gente, vamos botar a multa agora. Certo. Não dá para a gente dizer que o gestor vai mandar fora do prazo, vamos botar um prazo de atraso, né? Aí uhum. ele falou, olha, se ele mandar até cinco dias de atraso, não terá multa. Se ele mandar um atraso de 60 dias, ele vai ser multado em 3.570. Não, aí eu entendi, aí você está multando agora a partir calma daquele prazo. Não, calma, aí ultrapassou 60 dias, vai ser a multa máxima. Então, Sim. Ele fechou, então a partir de 2021, lei de junho, esse gestor agora ele ia ser multado, só que antes ele não era. Entendi. O que, o que, o que eu interpretei, com base no artigo 24 da lei de introdução? A Assembleia, os meses que ela foi multada pela Primeira Câmara, foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Maio e junho. Ele foi multado nos seis meses. Eu entendi que a multa para ele só se aplica em junho, porque foi a partir dessa data que mudou a interpretação. E por que? eu também é, compreendo o voto do conselheiro Cristóvão. Por que, que ele multou? Porque eles mandaram um com muito tempo de atrás. Tanto é que eu citei aqui. Mas o, o, as normas de efeito intertemporal, né? Entendeu? Hum. Como você interpreta essa, o que aconteceu Entendi. antes, entendeu? Aí, com base nisso, e o artigo 24 da lei de introdução que diz que nós não podemos voltar o tempo né, para aplicar aquela norma, e aí foi com base nisso que eu montei ele apenas a partir de junho, porque em junho mudou o entendimento do tribunal e aplicou-se multa. É, Agora, é a, a gente vai ter gente que vai ter que recorrer, né? Sim. Porque, com certeza, já deve ter é, e situações. Várias, é. Tranquilo. Não, eu acho coerente. Eu acho coerente. Agora, a gente vai ter que estar tá aberto. Acho Sim. até que, que a gente pode fazer até um levantamento, pedir Sim. esse levantamento e a gente é, é, colocar essa situação para os gestores, porque, com certeza, uhum. vai ter alguma... Algum, vão ter que recorrer nesse período. Eu voto com a conselheira revisora. Obrigado, conselheiro. Então, deu empate. Eu vou acompanhar a nova revisora. 
e assim, a decisão final, assim, decidiu-se por maioria nos termos do, do voto da conselheira revisora. Dando continuidade, passamos agora para o item 2 da pauta, que tem como relator o conselheiro Valmir Ribeiro e como revisou o novo conselheiro Ronald Polanco, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, eu, eu vou tirar esses dois processos meio de pauta. Os dois, os dois pedidos de revisão, né? O item 2 e 3. Isso? É isso, conselheiro? Isso, isso. Então fica retirado de pauta o item 2 e o item 3, a pedido do novo revisor. Passamos agora, então, para o item 4, que tem como relator, conselheiro Antônio Cristóvão, e como revisora, nova conselheira Nalu Gouveia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Eu queria dar meu bom dia a todas e a todos, vou direto ao voto. Trata-se de inspeção na Prefeitura Municipal de Sena Madureira para apurar denúncias de possíveis irregularidades em processo de licitação, incluindo os pregões presenciais número 23 e 25 de 2017 e a tomada de preço número é, 3 de 2017, sob responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito. O presente feito teve origem na comunicação interna 256 de 2017 da DAF, que indicava indícios de irregularidades na condução dos processos licitatórios por parte do ente municipal. Após registro e atuação, os autos foram submetidos à instrução do Grupo de Acompanhamento e Fiscalização de Licitação e Contrato, RICOM, diante dos documentos anexados aos autos, das informações contidas no sistema de licitação e visita em loco, a equipe do LINCOM apurou vários indícios de irregularidade no processo licitatório promovido pela Prefeitura de Sena Madureira no exercício de 2017. Em razão dessas constatações, o Ministério Público de Contas, em seu pronunciamento, opinou pela conversão do feito em tomada de conta especial. É lei complementar 393, artigo 78, mediante a emissão de parecer prévio, considerando a gestão como irregular, imputando ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal, o ressarcimento solidário e multa acessória proposta pela DAP, sem prejuízo de aplicação direta das demais sanções aos agentes sujeitos à jurisdição desta é, jurisdição plena desta corte, dos encaminhamentos e determinações indicados. O processo foi submetido à apreciação desse plenário. Na sessão 1563, realizada em 23 de maio do ano corrente, tendo como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, que proferiu o voto acompanhado pelos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e pela conselheira do Cine Benício de Araújo, nos seguintes termos. Pelo conhecimento da denúncia apresentada à ouvidoria dessa Corte de Contas, por preencher os requisitos de admissibilidade e por considerar precedente por terem sido violadas as normas previstas nas leis federais número 866 de 93 e a 10.520 de 2002, bem como na resolução TCE Acre 97 de 2015, conforme apurado pela área técnica. Pela condenação dos senhores Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal, e João Pereira de Lima, fiscal da obra da Prefeitura Municipal, a devolver de forma solidária aos cofres do Tesouro do Município de Sena Madureira. Só um pouquinho, deixa eu logo pegar aqui solidária, aos cofres do Tesouro do município de Sena Madureira, no prazo de 30 dias devidamente co é corrigida e acrescida de juros legais, nos termos do artigo 54, caput da Lei Complementar Estadual 38 de 93, o um montante de R$ 44.287,87, acrescido da multa de 10%, sobre o montante atualizado a ser devolvido, prevista no artigo 88 da Lei Complementar 38 de 93, a cada, a cada um, em virtude do pagamento em duplicidade apurado no contrato 009 de 2017 é, e dos pagamentos de serviços com preços superiores aos registrados em reverencial 
oficial apurado no contrato número 53, 2017, e de tudo dando ciência desse Tribunal de Contas, pela notificação do senhor Serafim da Silva de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela análise técnica, devendo promover a regularização das informações de todos os procedimentos licitatórios da Prefeitura de Sena Madureira, não cadastrado no sistema LICOM, bem como observar nas próximas dispensas de licitação e adesão às atas de registro de preço, as recomendações feitas pela DAF, que estão nos relatórios, caso ainda persista a situação notici é, noticiada nos autos. Pela comunicação da decisão e do apurado pela análise técnica ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que TD adotar, após as formalidades de estilo pelo arquivamento do processo. Na sequência, o conselheiro Antônio Jorge Valheiro divergiu do voto do relator, argumentando que não poderia condenar o gestor por questão de justiça, mas conceder-lhe a oportunidade de corrigir os erros identificados, sendo acompanhado pelo conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, que apresentou seu voto nos seguintes termos, pela notificação do gestor para que em 90 dias promova a regularização do erro nesse pagamento ou entre com ação judicial para ressarcir sob pena de devolução. Considerando a divergência dos votos, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão e após estudos pertinentes, apresento o presente voto vista. Preliminarmente, conforme registrado na comunicação interna, subscrita pela diretoria da DAF, o fato denunciado apresentava indícios de irregularidade devido à falta de transparência em processo de licitação no município de Sena Madureira, não sendo possível constatar os pontos narrados pela denúncia devido à ausência de cadastro dos processos licitatórios referenciados pela denunciante no sistema LICOM, ocasião em que foi sugerida a realização de inspeção para a verificação dos fatos. Conforme apontado nos relatórios técnicos, após a devida diligência e logo na Prefeitura de Sena Madureira para analisar os processos licitatórios do município no exercício de 2017, a área técnica apurou diversas irregularidades durante as fases de licitação e da execução contratual. As irregularidades foram identificadas nos seguintes processos licitatórios. Carta convite 001 e 002 de 2017, tomada de preços número 001, 002 e 006 de 2017 e pregão presencial número 12, 18 e 24 de 2017. E nos contratos 009 e 053 de 2017. Os responsáveis foram oportunizados a apresentar defesa para esclarecimento dos fatos, mas não foram sanadas, tampouco avançaram com ressarcimento ao erário, conforme manifestação conclusiva realizada pela área técnica, as folhas 286, 309. No que tange ao voto do excelentíssimo conselheiro Antônio Malheiro, o qual foi acompanhado pelo conselheiro Ronald Polanco, este abordou sinteticamente a execução de apenas um dos processos de licitação realizado pelo ente municipal. Especificamente, a licitação no valor de 12.147 147.511,50 centavos, referente à aquisição de material de construção da empresa Rossi Limitada, inversando sobre o município de justiça, inversando sobre o princípio de justiça, trouxe ao debate que a área técnica encontrou um machado de 4.890. Eu quero pedir. É, é, é isso mesmo, de 4.890 relativa a sobrepreço, além de um erro no pagamento em duplicidade no valor de 41.627. Desse modo, considerando um montante total licitado de mais de 12 milhões, tal, tal, tal valores eram relativamente é, pequenos. Contudo, 
Divijo dessa opinião, mesmo fazendo um grande esforço para aplicar o critério de justiça, porque a presente expressão não revelou apenas uma irregularidade re relacionada à execução de um contrato, mas sim um conjunto de ações praticadas pelo gestor municipal a homologar e adjudicar vários procedimentos licitatórios e de irregularidade, formais e materiais, consideradas graves pela legislação que rege as licitações no ordenamento jurídico. Portanto, foram detectadas irregularidades em várias licitações realizadas no exercício de 2017 no município de Sena Madureira. Além do mais, é importante mencionar que o valor proposto para a devolução ao erário municipal decorreu de dois pagamentos distintos para o mesmo objeto, que foi a reforma da escola Clarice Assef, no valor de R$ 41.627,22, ou seja, em duplicidade e sem a devida contraprestação dos serviços pela empresa JR Roberto Ribeiro, esclarecendo que se trata de empresa diferente da Ronce, que trata de material de construção previamente citada. Ademais, entendo que o gestor, ao ser citado, teve a oportunidade de esclarecer e corrigir o erro, mas não, mas não fez em momento algum até a fiscalização desses atos. Altos. Ressalto ainda que esse tribunal tem atribuído responsabilidades ao gestor, aos gestores pelo não cumprimento da resolução 97 de 2015, relativa ao não envio ou ao envio intempestivo das licitações ao portal de licitação Lincoln. Além das irregularidades formais nos procedimentos licitatórios, não houve o envio das informações dos convites 001-002 de 2017, tomada de preço 001 e 002 de 2017 e pregão 018 de 2017, contrariando o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da resolução mencionada. Assim, a referida inspeção, conforme os pontos elencados no item 3, folha 288-289, constatou várias irregularidades que contrariam as normas de licitações, além do descumprimento da resolução 97 de 2015 desse Tribunal de Contas, que regula a obrigatoriedade de inserção das informações no portal do LINCUM. Por tais motivos, acompanhando o entendimento do conselheiro relator, só sugiro uma alteração no item 2, tendo em vista que a área técnica apurou, por sanar o valor de R$ 2.666,65, por considerar relativo baixo, conforme folha 301 dos autos, e acrescento a aplicação de multa sanção por entender que houve violação grave e a exclusão do item 5, que trata o envio do apurado ao Ministério Público do Estado devido ao lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a apreciação dos autos. Portanto, voto pelo conhecimento da denúncia apresentada à ouvidoria desta Corte de Conta, por preencher os requisitos de admissibilidade e por considerá-la procedente por terem sido violadas as normas previstas na Lei Federais 866 de 93 e a 10.520 de 2002, bem como na Resolução 97, conforme apurado pela área técnica. Dois pela condenação dos senhores Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal, e João Pereira de Lima, fiscal de obras da Prefeitura Municipal, a devolverem de forma solidária aos cofres do tesouro do município de Sena Madureira, num prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescido de juros legais, no termo do artigo 54, caput da Lei Complementar Estadual 38 de 93, o um montante de R$ 41.620. 
27,22, acrescido da multa de 10% sobre o montante atualizado a ser devolvido previsto no artigo 88 da Lei Complementar 38 de 93, aplicando a cada um em virtude do pagamento em duplicidade apurado no contrato 009 de 2017 e de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. Pela aplicação de multa sanção no valor de 6.500 ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito, prefeito, ao senhor João Pereira de Lima, fiscal de obras, em face dos autos praticados com grave infração à norma legal e dos atos de gestão que resultaram em prejuízo ao erário público municipal, bem como ao senhor Antônio Alexson Bezerra dos Santos, presidente da CPL à época, em face dos atos praticados com grave infração à lei de licitação, com fundamento ao artigo 89, inciso 2 e 3 da Lei Complementar 38 de 93. Pela notificação do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela análise técnica, devendo promover a regularização das informações de todos todos os procedimentos licitatórios da Prefeitura Sena Madureira não cadastrado no sistema LICOM, bem como observar nas próximas dispensas de licitação, licitação e adesões às atas de registro de preço, as recomendações feitas pela DAF, que está no item 273, que está no relatório técnico, na folha 273, item 4 e 10, caso ainda persista a situação noticiada nos autos. É, deixo aqui de, de, de encaminhar o Ministério Público Estadual por causa justamente do lapso de tempo. Isso foi em 2017. Então, por esse motivo, eu deixo de encaminhar ao Ministério Público Estadual. E após as formalidades tido pelo arquivamento do processo, é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Vamos, então, aqui, é, o voto do conselheiro Cristóvão, foi acompanhado pelo conselheiro Valmir e pela conselheira do Cine, Benício, que foi pela condenação de 44.287, acrescido de 10%, em resumo. E eu votou divergente o conselheiro Antônio Jorge Malheiro e votou é, acompanhado pelo conselheiro Ronald Polan, pela só apenas pela notificação do gestor para que em 90 dias promova a regularização do erro neste pagamento ou entre, ou entre com ação judicial para ressarcimento sob pena de devolução. E temos o, o voto da conselheira Nalu, divergem em parte no conselheiro, conselheiro Cristóvão quanto ao valor mas aí tem as penal... outras penalidades, que são as multas. É, senhor presidente, o voto da conselheira Nalu é muito parecido com o do conselheiro Cristóvão. É, muito. Mas então, ela é... acrescenta as multas. É... é isso, mas ela, ela, ela chama atenção para dois aspectos que eu achei relevantes, né? que é o, a questão do prazo para envio do Ministério Público, que é aquela, aquela subtração do, de um valor que foi comprovado dentro dos autos. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto da relatora. E é muito, muito parecido com o voto do relator, só com essas duas correções e o acréscimo das, das penalidades. Com a revisão. É. Tá, porque, porque os dois é... mil e pouco, é, a gente sempre tem colocado como de pequena monta. Então, ele fica no caso 41, né? que é o 2.660. É o pagamento de duplicidade, né? desse 2.260, não foi isso? É, é, ele, ele, na verdade, ele é um valor... É, de uma de uma violação né a viola, é, de uma de uma situação grave lá de, mas ele é de pequena monta então a gente não tem pedido as pequenas montas mas ele ele continua 41 mil que aí é grave por causa dessa que, da, questão da duplicidade isso é isso é grave né ah, e não era então... nem a Rússia, era a outra era outra. Eu, queria, eu queria conselhar se ela tem... É, porque, na realidade, agora deu um empate, né? Dois votos, de fé, dois votos com o conselheiro, conselheiro Valmir, acompanhando o conselheiro Cristóvão, a conselheira Dulce acompanhando o seu voto, 
E o conselheiro Paulão está acompanhando o voto do conselheiro Malheiro. Ah, tá, ah deu 2-2-2, dois, 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 né? 2-2-2. Dois, dois, dois. Aí eu vou ter que desempatar. Eu só tenho dúvida aqui, que eu não, não me aprofundei. Qual foi o valor total desse, desse, desse contrato para poder a gente ver é, se esses 44 mil, quanto ele representa do valor total? Eu não sei se o conselheiro Malheiro pode, pode nos informar, que eu acho que foi nesse sentido que ele votou. E justamente pelo, pelo volume, não foi considerado. Acho que esse aí era um contrato de 12 milhões. Pois é, e aí, então, isso, era isso que eu gostaria de saber. Então, é um contrato de 12 milhões. E eu vou, eu na realidade vou acompanhar aqui o, 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 o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro. Você é muito pequena de 44 mil reais, é, diante de um valor tão expressivo do contrato de 12 milhões. Então... É, 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 só, só uma questão, não quero interferir em nada, porque eu já até coloquei meu voto. É, esse, esse de dois, 12 milhões, o, o valor em duplicidade não foi nem para esse contrato. Na verdade, houve um equívoco no, naquele dia do conselheiro Malheiro. Aí esse de duplicidade é uma é outra pagamento situação. pagamento da escola, né? É, é o pagamento da escola, é da né? escola, que aí não tem nada a ver com a Ronce, não tem nada a ver com o outro. Era, uma, era o material e ele pagava mão de obra, então era tudo de um conjunto. E nós entendemos que dentro do valor grande não foi apurado superfaturamento. Vossa Excelência tem razão, conselheiro Alu. É que estava tudo junto. A compra do material da Ronce, foi onde começou a, a verificação dos 12 milhões, não foi achado nada. Esse material serviu para a construção da escola, então apareceu que a inspeção acabou ficando nesse montante de 12 milhões e a irregularidade apareceu no pagamento em duplicidade e nós entendemos que, como nós não, tinha, não estamos mais responsabilizando com tanta força a responsabilidade em vigilando, nem foi direto do prefeito, alguém providenciou, estamos lhe dando essa oportunidade porque dentro da investigação foram os 12 milhões. É isso. É, inclusive, okay. ele vai ter a oportunidade, no, no voto do Conselho Marelho, de entrar com ação judicial sob pena de redevolução. E outra coisa também, conselheiro Malheiro, é que nós estabelecemos aqui o limite do, da dispensa de 17 mil, só que esse limite agora já está 58 mil. Então, no caso da... Entraria verdade, aqui verdade, pela, verdade. Pela, entendeu? pela analogia aqui, ele já entraria também... Nossos com valores hoje moto. estão bem superiores. Exatamente. Isso, então, isso. Ele, ele entraria naquele valor de dispensa também que, também, que nós também. aqui já temos decidido, só que nós não atualizamos ainda o nosso valor, né? que era 17.600, e Perfeito. esse valor agora já passou para 58 mil, e esses 44 mil estaria dentro de 58 mil, por isso eu acompanho a vossa excelência. Então, é, decisão final, decidiu por maioria dos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos então agora para o item 5 da pauta, que tem como relator a nova conselheira do Cineia Benice, como revisou o novo conselheiro Valmir Gomes Ribeira, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. É... Então, vamos ao processo. Este é o processo de número 144, 1, 64, que após o relatório e voto da nobre conselheira relatora e a manifestação do doutor Ministério Público de Contas, regimentalmente pedi vista e ora trago a votação. Trata-se de representação do Ministério Público para verificar a regularidade do pregão presencial número 160 barra 2022, e da execução do contrato número 419, barra 2022, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte. Acompanhei atentamente o relatório da nobre conselheira relatora, assim como ouvi a manifestação do Ministério Público de Contas, quando afirmou que a defesa não foi analisada em sua plenitude, garantindo esta, garantia esta que cabe ao julgamento de qualquer processo, segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, LINDB, 
De acordo com o doutor Parquet, entre as alegações da defesa, não foram consideradas, por exemplo, a justificativa para a opção presencial da licitação, a publicação, ou seja, a publicidade tempestiva perante o Olicom, a informação ou informações do censo escolar e a regularidade nos recebimentos de materiais atestado pelo controle interno da entidade. Tais questões são relevantes para o julgamento do presente processo. E também o Ministério Público de Contas concluir sua manifestação afirmando sendo processo de fiscalização no qual, diferentemente do processo de contas, cumpre a corte demonstrar o erro grosseiro e eventual dano mediante quantificação. Apesar desta demanda ser origem, ou seja, ter origem neste Ministério Público de Contas, pelo que consta apurado, não se mostra a adequada a imposição de ressarcimento do total até aqui empregado no objeto da contratação em questão. A não ser que se promovam é, cabalmente prejuízos. Então, senhor presidente, vou ao voto. É, conforme exposto, não foram consideradas as justificativas do gestor para a escolha do pregão presencial como modalidade de licitação, uma vez que, segundo o entendimento técnico, a opção deveria ter sido pregão eletrônico para que a competitividade não fosse prejudicada. Ora, vimos na sessão anterior, em um processo de minha relatoria, que votei pela irregularidade dos atos de gestão, em razão da pouca justificativa, é, na escolha da opção pelo pregão presencial, em detrimento do eletrônico. Pretensão vencida pelo voto do relator, ou, perdão, do revisor que aceitou a opção presencial para prosseguimento licitatório em questão. Portanto, caminhando nesse sentido, uma vez que, pelo princípio da cordialidade das decisões aqui tomadas, não podemos estar divergindo de situações pretéritas e julgadas. Não vejo, portanto, irregularidade, nem muito menos ilegalidade em ter realizado a licitação na modalidade de pregão presencial. Aqui faço um destaque importante. A legislação utilizada pela área técnica para propor a sanção aos gestores é aplicada a recursos provenientes de repasses da União não se moldando a hipótese de recursos próprios. Portanto, ainda que se busque olhar qual decisão administrativa foi tomada em outros procedimentos de contratação, para fins comparativos, não se deve retirar do gestor o poder de decisão conferida pela lei, nem tampouco vetar uma decisão legítima quando não observado qualquer ilegalidade. Em outro ponto, o Ministério Público de Contas fez destacar também que não foi considerado o fato da publicidade dada ao certame, inclusive tempestivamente, perante o LICOM. Estabeleceu-se neste Tribunal de Contas 
através da Instrução Normativa número 21, de 24 de setembro de 2020, em seu artigo 2º, que compete ao LICOM efetuar a análise e instrução técnica dos procedimentos dissertatórios, dispensa e inexigibilidade de licitação, adesão, ata de registro de preço, contratos e seus respectivos aditivos, as entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Por meio da Lei Complementar Estadual número 414, de 2022, criou-se a Sexta Inspetoria Geral de Controle Externo, cuja competência abrange, entre outros, as, os processos de licitação e contratação. O LICOM, portanto, foi incorporado à Sexta GCE, porém, o procedimento criado pela citada instrução normativa permanece aplicável às análises destes processos. A publicidade tem a publicidade tempestiva junto ao LICOM conferiu à sexta IGCE a oportunidade no exercício da competência de analisar o procedimento de forma prévia à existência deste processo, observando assim, de forma minuciosa, a aplicação do disposto no artigo 3 da Instrução Normativa número 21 de 2020. Ou seja, poderia a área técnica ter atuado preventivamente de forma a corrigir qualquer conduta que entendesse estranha no decorrer do procedimento, ou seja, do processo administrativo. Por outro lado, não estamos acostumados a ver procedimentos administrativos, é, especialmente os licitatórios, terem um recurso mais célere na administração pública. Quando isso acontece, estranhamos o ocorrido. Mas, dentre os princípios constitucionais da administração pública, quando nenhuma norma legal foi é, contrariada, identificamos este resultado como eficiente, que nada mais é do que uma característica dos servidores é, envolvidos a ser competentes, produtivos, de seguir o melhor rendimento com o mínimo de erros ou despende, uma melhor eficiência e é a segurança de um bom resultado. A esse respeito, apesar da área técnica afirmar que as provas do exame ENEM já estavam previstas para os dias 13 e 20 de novembro de 2022, ou seja, apenas 76 dias após a publicação do aviso da licitação, no dia 29 de agosto de 2022, dando, é 2022, sim, dando a ideia de que o procedimento tivesse sido instaurado tardiamente. Observamos com uma simples é, consulta a tramitação do processo C, número 0014-01-3830.00035-2022-72, no site do governo do estado do Acre, que o mesmo foi gerado em 31 de maio de 2022. Assim, em que, pese ter observado uma tramitação célere 
no processo licitatório e que a instrução do processo administrativo ocorreu em prazo razoável. Algo aconteceu no decorrer do processo administrativo que encurtou o tempo, comprometendo a eficiência da ação governamental. Fato este que deve ser apurado. Ademais, a respeito da quantidade de objetos licitados, vejo com acertado a decisão de utilizar o número de alunos matriculados como parâmetro para contratação, pois a oferta do material deveria ser suficiente para alcançar todos aqueles que estivessem matriculados e não apenas um pequeno grupo de alunos. Estranho seria se somente uma parcela dos alunos fosse privilegiada com a disponibilização de tal material, razão pela qual não podemos entender como superestimada a quantidade licitada. Sobre eventual irregularidade no, na entrega do material, apesar de demonstrar a existência de eficiência, perdão, a existência de evidências de que o material recebido difere das mostras apresentadas, a DAFO não concluiu sua análise de forma a apurar, é, quantifica, é, quantificar, apurar, quantificar e totalizar o dano conforme requer o parágrafo único do artigo 2023 do Regimento Interno desta Corte de Contas, é, restringindo-se sua análise a apontar indícios de irregularidade. Ainda a respeito do mérito processual, observamos que a área técnica se utilizou de disposição legal aplicada à modalidade convite. Artigo 15, parágrafo 8 da Lei número 866693, para propor sanção aos responsáveis, alegando que a lei exige a formação de uma comissão de, no mínimo, três elementos, ou seja, três membros, para receber o material. Ocorre que a modalidade utilizada foi o pregão presencial, modelo que não é atingido por tal norma. Outro aspecto relevante está relacionado no processo de fiscalização que, conceitualmente visa a avaliação, digo, a avaliar a execução dos órgãos de governo e verificar o cumprimento da legislação aplicável, cumprindo a esta corte de contas, demonstrar o erro grosseiro e eventual dano para, a partir daí, instaurar o processo de tomada de conta especial e apurar a responsabilidade com a quantificação do dano, identificação dos, dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento. Nesse sentido, opina o Ministério Público de Contas, pelo que consta, é, aspas, pelo que consta, apurado nesse procedimento de fiscalização do processo presencial número 160 barra 2022 e no contrato número 419 barra 2022 da Secretaria Estadual de Cultura e Esporte não se mostra adequado 
a imposição do ressarcimento do total até aqui é empregado no objeto da contratação em questão, a não ser que se comprove cabalmente o prejuízo. Acrescento a este entendimento o fato de não ter visto nenhuma irregularidade que, que agredisse a, a legalidade de que agredisse a legalidade, conduta do procedimento, mesmo atrás, e mesmo através da análise efetuada pela DAF, que teve a forma pretérita oportunidade de sanar as irregularidades apontadas, se fosse o caso. Este posto consubstanciado na manifestação do douto parque, bem como nos fatos apresentados nos autos, concluo votando. Um, pela não procedência é, da representação, em virtude de sua adequação, perdão, da sua inadequação para imputar pena de ressarcimento dos valores contratados, uma vez que não ficou demonstrado erro grosseiro e eventual dano na contratação, ou seja, na condução do procedimento de licitação, é, materializando, ou seja, materializado pelo pregão presencial número 160, barra 2002, e contrato número 4, 419, barra 2022, da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte. Dois, pela instauração de inspeção, com fundamento no artigo 74, 2 da Lei Complementar Estadual 938, de 93, para apurar de forma clara, se houve falha na entrega do material relativo ao contrato número 419, barra 2022, da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte, bem como, se for o caso, quantificar e totalizar o dano, individualizando a conduta e atribuindo as respectivas responsabilidades, conforme requer o parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Três, determinar ainda, e a DAFO, na análise do procedimento de inspeção, apure as razões que levaram o processo SEI é, número 001403930.000.35/barra é, é, 2022-72, a tardar sua tramitação, assim como verificar eventual prejuízos decorridos. E quatro, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, nobres conselheiras, nobres conselheiros, é assim que vota. Obrigado, conselheiro. É, vamos ver aqui. A realidade nesse processo só votou a conselheira Dulce, a relatora, e agora o revisou o conselheiro é, Valmir Gomes Ribeiro. Eu... Gostaria de ouvir a conselheira relatora, se tem que acrescentar alguma coisa, que é... E seu voto não, foi muito extenso também, né? É, então... meu voto está mantido, as condutas foram individualizadas, deixando bem claro a responsabilidade de cada um e a multa aplicada a cada um, e como os valores que deverão ser devolvidos. Então, assim, o meu voto está mantido, Vossa Excelência. É... Muito obrigado. 
Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Madeira. Obrigado, excelência. Cumprimento meus pares. Doutor Mário Sérgio. Só entendo a desistência da representação pelo Ministério Público pelo cansaço. Estava correto. Excesso de dinheiro. Dinheiro sobrando acaba sendo mal gasto. 2022, final de ano, notícia no jornal, o parque entra com uma representação correta. Mas cansou, não foi apurado nada. Só entendo a desistência do parque pelo cansaço. E está certa a nobre relatora. Está perfeita. <risos> Um desperdício de dinheiro, livros que eu consigo no MEC, faço uma licitação de 15 milhões e 960 mil para entregar mensalmente, pago tudo de uma vez, não entrego, entra a representação, corro atrás para entregar material, emito nota de papel e jornal para não pagar imposto, e eu não acho defeito. Apesar de que o relatório... Fala que no meio veio uma denúncia que praticamente, com exceção de dois itens, que é com relação à qualidade e outro, que a auditoria não se achou capaz de, 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 de acompanhar, diz que todos os itens apontados foram comprovados. Desperdício de dinheiro. Não havia necessidade. E o problema... Não é pregão presencial eletrônico. Os dois são legais. É. Se um é melhor que o outro, não acha o melhor preço. Aí a auditoria verifica se há valores menores e aí pediria a devolução. Isso não ocorreu, então não houve problema. Se não houve indicação de superfaturamento nos itens, houve nos serviços. E aí, agiu rápido a nobre relatora e consegue trancar o pagamento de 3 milhões 192 mil por mérito da nobre relatora. Então, quando inicialmente se apresenta um superfaturamento de 7 milhões 980 mil indicados pela nobre relatora para devolução, nele já está o 3.192 que foi travado, então não caberia a devolução da integralidade. E o, e o tribunal também Isso não mesmo, conseguiu... Conselheiro, conselheiro Malheiro... Pois não. Permita só confirmar a sua informação. Pois não. Inclusive, no meu voto, eu, quando eu faço o pedido de devolução, eu digo, devendo ser Ela subtraído. subtraído. Ah, daria 4 milhões e 788 mil. Isso, Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, está ótimo. Está corretíssimo. Corretíssimo. Perfeito. Bom... Mas nós não, nós não conseguimos dizer se o material servia ou não servia. Não conseguimos dizer se as aulas foram ministradas ou não foram ministradas. E acabamos não dizendo nada pelo que o parque, inclusive, desiste. Mas eu lembro que aqui o excesso de dinheiro trouxe um dano, como trouxe o dano daquela compra de computadores de última linha para colocar na escola que não precisava. Mas nós não podemos pedir devolução de valor de material que foi entregue que nós não dissemos que não foi entregue. Nós dissemos que nós não fomos capazes de avaliar se a entrega foi feita. Mas não conseguimos ir além disso. Então, eu entendo eu que o dano... Eu não entendo só de explicar que esse não? valor de devolução é porque na, no pagamento eles consideraram o número de alunos que havia sido... É, que havia passado, né? Isso, e aí, sim, na, defesa, na defesa, o secretário disse, olha, os alunos que realmente se inscreveram, para mim, foi 14 mil e pouco. Então, botei 15, arredondei. Os 15, restantes, 15 mil, considerando que cada kit custava 32 mil, né? Aí, que é uma conta básica que, né? Qualquer um aluno de quarta série faz. Então, comprovadamente, aí eu vou fazer aqui até uma brincadeirinha. 
comprovadamente não comprovado pelo gestor, né? Causa de devolução. E foi Perfeito. Esse valor aí. É, mas os alunos realmente não conseguiram comprovar, compraram a maior sem saber quanto estava comprado, mandaram se inscrever os alunos de primeiro e segundo ano para aumentar a necessidade de compra, de compra, tudo bem. Mas, de qualquer forma, o material está lá, nos 12 milhões 768 mil, que a DAF, ao final do relatório, diz que houve dano, porque é desnecessário, programa inadequado, entrega em pronta, só que o material está lá. Então, é só aqui que eu vou divergir da nova relatora. Como o material está lá, eu não posso pedir a devolução. E nós não questionamos isso. Mas houve um dano. Por quê? Porque foi comprado material emprestável, programa inadequado, dinheiro sobrando. O dinheiro está sobrando. O orçamento da educação é maior que da Prefeitura de Rio Branco. Bom, então, nesse sentido, para não me alongar, e acompanhando o final do entendimento da DAF, onde houve dano, eu aplico uma multa, não posso pedir a devolução, mas aplico a multa de 88 pelo dano causado de inadequação na compra e no programa executado, executado exatamente do valor pago, 12 milhões 768 mil reais. É como vote, Celeste. Obrigado, conselheiro. Uma palavra... Se aplica essa multa para quem, conselheiro Marido? Não entendi, excelência. A multa... Para quem seria essa multa? Aplicada ao secretário. Somente ao secretário? Só ao secretário. A empresa não vai ser muito penalizada? Não, porque ele entregou material, não houve devolução. Ninguém reclamou. O material está lá. Eu, eu não sei o que vão fazer com ele, mas está lá. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Eu acompanho o voto do nobre revisor. Conselheiro Valmir, né? E conselheiro Polan? Está desligado o seu microfone, conselheiro. Acompanho o voto do revisor. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Analu. Acompanho o voto da conselheira Dulce. Da relatora. Relatora. É, então, na realidade, é, venceu, tivemos, tivemos do o conselheiro Marinho votou divergente, da conselheira Dulce. Então, por maioria, venceu o voto do conselheiro revisor. Então, resultado final, por maioria nos termos, decidiu-se nos termos do voto do conselheiro revisor, por maioria. Passamos, é, dando, dando continuidade. Então, o conselheiro Polanco, o conselheiro Cristóvão e o conselheiro Valmir, né? Isso. É. É. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu, pedi a, eu, eu vou pedir permissão para me retirar. Eu só não, não, não. vim trabalhar com os, os pedidos de vista para poder voltar a participar do encontro do CINED aqui no Piauí, tá bom? Um abraço em pois todas não, e todos. Bom evento, conselheiro. Obrigada. Obrigado pela participação. Um abraço, conselheira. Com Deus. Deus. Tudo de bom, conselheira Nalu. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 6 da pauta, que tem como relator o novo conselheiro Valmir Ribeira, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu me localizar aqui. É o item 6. Está aqui. Este processo, senhor presidente, eu vou retirar de pauta. Certo, um momento, um momento, por favor. Senhor presidente, Sim. senhor presidente, é só pois não, uma dúvida que eu fiquei. No ah, voto não, anterior, é. Muito bem. eu pergunto, no caso, é... Vossa Excelência vai liberar, então, o valor de falta para a empresa, né? Dos 3 milhões e mil, é isso? Não é sei. Não Ficaram liberados os 3.192.000 para a empresa? Pelo voto, sim, né? Pelo voto do conselheiro revisor. Esses 3.192.000 vão ser liberados para a empresa de novo, é? Não, eu acho que não, não, não liberou, não. É porque o valor foi bloqueado, né? Pela cautelar que o pleno deu. 
Luiz. Mas, nesse... mas eu acho que ele não liberou, não. O... Não liberou, o não. Palme. Para isso, ali. isso vai ser inspecionado, né, minha, minha doutora? Mas é o não. seu voto está pedindo que uma tomada de conta especial, é? É nós, Porque nós qualquer tá... outro procedimento vai Nossa, dar prescrição. Nós estamos pedindo aí uma inspeção maior nesse sentido aí para ver ah, se é, organizamos então não tá isso aí. É, é a instalação de uma inspeção. Não foi liberado. Foi... Mas, cara, Ele está pedindo uma inspeção, deve... parece. Gente, veja, qualquer ação que não for uma tomada de conta especial vai dar prescrição. Então, nós estamos, precisamos entender o que é que nós estamos julgando aqui. Eu não sei como é que ficou no voto, eu, eu consegui ouvir. Pretendendo a ligação, não consegui ouvir o total do voto do conselheiro Valmir. É, então, a minha dúvida ficou se esse procedimento será uma tomada de contas especial, que é o que poderia interromper a prescrição, e se esses 3 milhões 192 mil, se eles foram liberados, ou se no voto dele ele continua mantendo bloqueado. Isso aí o, voto, o, voto, o voto dele é pela abertura de inspeção, né? Então, continua do jeito que está, não, não foi desbloqueado nada. É isso, conselheiro Valmir? É isso que eu entendi. E, vai, e, é. a, e o procedimento é uma tomada de contas especial? Ele pediu uma e instalação. Fora isso, isso. Uma inspeção, uma... instalação de inspeção. Nós, nós estamos assinando uma prescrição. Inspeção. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem. Pois não. A, a, decis, a decisão pode ser revista, se for o caso, até a publicação da dela em si e tô dizendo se for o caso dele de sua excelência o, re, o revisor ter pedido uma investigação pode ser agora decidido pelo senhor se é uma tomada de conta que especial que é um processo de conta especial não seria problema, problema né conselheiro Valmir é poderia conselheiro é a única diferença aqui que a conselheira está falando conselheiro eu só pedi uma instalação de uma inspeção e a conselheira é, ver mais prudente seria uma, uma tomada de conta especial, não é isso, conselheira? É, sob pena de, do tribunal permitir a prescrição, porque a tomada de conta especial, ela, ela interromperia a prescrição, porque esse processo ele já está com um prazo bem alongado. Então, se não for uma tomada de conta especial, nós vamos correr a prescrição, correr o risco da prescrição. E tem que ficar claro... Eu, eu no, no meu voto, na, na, no meu entender, não vejo nenhum prejuízo é, de uma forma ou de outra, mas também não vejo nenhum prejuízo de ser uma tomada de conta especial. Então, pode ser, conselheiro, uma então, tomada de conta especial? É, eu acho que a gente poderia ver, já que o, o revisor ele não tem nenhum problema, ele converte, então, esse processo em tomada de conta especial, né? E aí fica tudo aguardando essas, essas informações do voto dele. Ele pediu, né? Pela conversão desse feito em tomada de conta especial. Que já pega todas as informações que tem dentro e acresce as que o revisor entende necessárias. É isso? Pelo revisor não tem nenhum problema, porque eu, a, eu minha, a minha intenção é que seja Clareado. realmente examinado da melhor forma possível. Então, é isso. Então, o resultado fica, fica a transform... é, conversão em tomada de conta especial. O processo em tomada de conta especial, perfeito. Obrigada, obrigada, presidente, obrigada. Por maioria. É, obrigado, conselheira, por, por esclarecer aí, até para não, não restar nenhuma dúvida depois, para a gente não... Tá, obrigado. Então, vamos dar continuidade ao, ao julgamento, que permanece com a palavra, conselheiro... É, passamos para o item 6 da pauta, que permanece com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, este é o processo 143.064. Quero confirmar com a presidência. É justamente Sim, esse, né? Esse mesmo. Ok. Então, vamos ao relatório. Trato presentes autos de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante da Marceno, prefeito. prefeito encaminhada a este Tribunal de Contas intempestivamente no dia 1 de abril de 2022. A primeira RCE emitiu o relatório de análise técnica de folhas 799 barra 825, perdão, é, 825. O gestor 
e a responsável pela contabilidade foram é, devidamente citados as folhas é, 829 barra 830. No entanto, quedaram-se é, inerte a não apresentação de justificativas. Emitidos autos ao Ministério Perdão, e não apresentaram justificativas. Remitidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou <coughs> por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira. Seu relatório, senhor presidente. Obrigado, excelência. Passa a palavra ao nosso procurador, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Nobre presidente, Ribamar Trindade e demais conselheiros e conselheiras. Doutora Janaína servidoras e servidores que estão apoiando a sessão, senhoras e senhores internautas e ouvintes dos nossos canais. Muito bom dia. É, o processo começou com tomada de contas de governo de Porto Acre, de 2021, mas, em verdade, é uma prestação de contas intempestiva por um dia, é, tendo como responsável o senhor Benedito Cavalcante Damasceno, reunindo seus aspectos de governo sendo contabilizada pela senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha. Foram identificadas, sem desabono da matéria, as seguintes inconformidades. Envio intempestivo, abertura de créditos sem fontes disponíveis, compatibilidade entre o balanço orçamentário com a despesa da lua e créditos adicionais, saldo transferido para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro, sem comprovação pelos extratos, em quase 550 mil reais. Desatualização entre as contas de bens móveis e imóveis, tanto da Prefeitura como do Fundo Municipal de Saúde. Divergência no patrimônio líquido, visto não corresponder ao somatório do exercício anterior, do saldo, acrescido dos resultados do exercício. Descumprimento ao máximo da despesa com o pessoal, Insuficiência de gastos com o ensino, por um pequeno percentual, aplicar só apenas 24,64. E aqui cabe ressaltar, no exercício de 2021, a flexibilização, o força de emenda constitucional, e por não haver servidor efetivo no órgão de controle interno. Desse modo, e não sendo mais sancionados os prefeitos, em matéria de contas anuais, diretamente para esta corte, sugerimos a emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo em apreço, por analogia com o disposto nas letras B e C, que é prejuízo e grave irregularidade, primeiro, grave irregularidade, depois prejuízo, é, do inciso terceiro do artigo 51 da lei orgânica da corte, mediante a aplicação de multa responsável com base no artigo 54, caput da mesma lei, sem prejuízo, conforme as indicações da segunda GCE, da instauração de tomada de contas especial para a verificação dos R$ 549.410,74, desprovisos de extrato bancário, como também de determinação da recomposição com o ensino de R$ 107.721,00, reais e 20 centavos que ficaram pendentes de aplicação no exercício e da cobrança da promoção da arrecadação de tributos municipais, conforme o artigo 11, caput da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Está desligado seu microfone, conselheiro Valmir. Desculpa, senhor presidente, desculpa, meus nove pares, eu peço desculpa, então, muito obrigado. Assim, vamos ao voto. A presente prestação de contas foi encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas, infringindo, assim, os artigos 23, parágrafo 1, da Constituição Estadual e artigo 2, parágrafo 2, inciso 1, da Resolução TCE Acre número 87 de 2013. Da análise dos autos constataram-se as inconsistências e não observação 
aos os preceitos legais já é, é, elencados nos itens 1 a 8 do relatório, parte integrante deste meu voto. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda GCE, é, de folhas 799, barra 825, bem como o douto parecer do Ministério Público de Contas de folhas 843, barra 844, concluo votando, um, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas do município de Porto Acre, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damasceno, com fundamento no artigo 51, inciso 3, B e C da Constituição, perdão, da Lei Complementar Estadual número 38 de 1993. Ainda, a, oh, perdão, ante a intempestividade do é, encaminhamento da prestação de contas a esta posta de contas, já é, alencada nos itens 1 a 8 deste relatório, parte integrante deste meu voto. Dois, pela abertura de tomada de conta especial nos termos do artigo 44, 2, perdão, 44, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 3893, para apurar o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, sem a devida comprovação. 3, pela notificação do gestor, para que o mesmo aplique o mínimo de 25% proveniente de impostos, inclusive transferência em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício, conforme artigo 212 da Constituição Federal, e para que promova a cobrança de arrecadação aos tributos municipais, conforme previsto no artigo 11, caput da Lei de Responsabilidade Fiscal, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Antônio Maria. Obrigado, excelência. Excelência, eu vou pedir vênia para dirigir do novo relator em função das falhas que foram apontadas. Então, um dia de atraso, como nós não, 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 não atrapalhou sequer a instrução e nós entendemos que, mesmo que venha antes da citação da abertura de tomada de contas, torna a conta regular. Isso é, inclusive, um acordo deste tribunal. Abertura de crédito sem receita, não comprometeu, porque o orçamento inicial era de 55 milhões, ele só realizou 42, 158, então não houve problema na execução orçamentária. Saldo não comprovado, erro contábil, este tribunal já decidiu assim, antigamente não, mas hoje ele decide que isso aqui é uma falha, então caberia até, se for o caso uma nova ação, como a, tomada, como a verificação pelo, dita pelo relator, mas não cabe a irregularidade, bens móveis e imóveis não trazem irregularidade, erro no PL é um erro contábil, formal, no, no patrimônio líquido, despesa de pessoal e educação fora do limite. Estamos falando do ano 2021, pandemia, emenda constitucional que permitiu a ele não gastar. Então, não podemos tornar irregularidade por causa da educação e a despesa de pessoal. Inclusive, a partir de 2023 é que ele vai ter que se ajustar, mas aqui não traz irregularidade para as contas. E o controle interno. Então, como aqui não houve nenhum dano, nada apontado em função das últimas decisões, com devida vênia, eu, peço, eu voto pela regularidade com ressalvas. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. 
também. Acompanho o entendimento do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Sinéb, início. Bom relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, conselheira... Ah, desculpa. Conselheira... Conselheira Nado já saiu, né? Então, assim, decidiu-se por, ma... por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. É, dando continuidade aos julgamentos, passamos agora para o item 7, continuar com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro, para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Esse processo vamos retirar de pauta. Pois não, senhor então, passamos para o item 8, que continua com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao relatório, tá? presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Inaldo Vieira dos Santos, pregueiro, à época, à época em face do acordo número é, 14. 055 para 2023 do plenário desta cor de conta exarado nos altos dos nos altos números 137.712 a decisão guerreada concedeu e condenou condenou o recorrente a pagar o valor de 6.000 210 reais com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 a segunda já é emitiu o relatório técnico de folhas 26 barra 29 emitidos autos ao Ministério Público de Contas esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira Folha 34, o relatório do senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. É recurso e reconsideração tempestiva interposto do senhor Rinaldo dos Santos Júnior Pregoeiro contra o acordo 14.055 do plenário em face de denúncia é, para apurar possíveis descumprimentos da resolução 97 do tribunal é, em relação à licitação do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, o qual impôs multa de R$ 6.210,00 é, em razão da inserção tardia de procedimentos licitatórios para seleção de consultores individuais de números 3, 4 e 5, todos de 2019. O pleito preenche seus requisitos de admissão. A instrução rechaçou os argumentos do recorrente que visam a extinção da multa aplicada, com base na detalhada manifestação de folhas 26 a 29, é, pelo fato de que o mesmo não trouxe elementos novos capazes de alterar o quadro que justificou a aplicação da penalidade. Desse modo, concordamos com o conhecimento e não provimento do presente recurso. É o parecer. Desculpa, o parecer, excelência. Desculpa, doutor Mário. É, passo a palavra ao novo relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. O presente recurso foi é, apresentado tempestivamente e por pessoa legítima, nos termos do artigo 87, perdão, artigo 67 e 68 da lei complementar número 38 de 93. Em síntese, o recorrente alega, entre outras questões, que foram cumpridos todos os procedimentos legais e as ações foram respaldadas por parecer da Procuradoria-Geral do Estado, alegando ainda que a inserção do contrato no sistema, no sistema ficaria a cargo do órgão solicitante não tendo dever ou atribuição deste, ao, deste ato para o pregoeiro à época. Ocorre que, 
as alegações do recorrente não trazem fatos novos capazes de modificar a decisão anterior, requisito essencial ao recurso de reconsideração, de acordo com o artigo 157, parágrafo único do regimento interno desta Corte de Contas, e artigo 67, parágrafo único da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, diante do exposto, visto e analisado o presente processo, consubstanciado no relatório de análise técnica número 26, barra 29, e na manifestação do DOU, Ministério Público de Contas, de Folhas 34, concluo votando. 1. Um, pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, com, é, com fulcro no artigo 67 e 68 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, para no mérito, pelo não provimento, ante a ausência de fatos, de fatos novos, perdão, ante a ausência de fatos novos, mantendo-se o teor do acordo número 14.055-2023 do plenário desta Corte de Contas pelos seus próprios fundamentos. Dois, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto o senhor presidente, Senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Cine, Benício. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Decisão. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 9 da pauta, que tem como relator o novo conselheiro Antônio Jorge Maleira, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, Excelência. Excelência, este é um processo aberto em 28 de setembro de 2017, em função de um acordo de plenário para verificação da conformidade da contratação da empresa. PRI Engenharia, no valor de R$ 24.253.000, e que tinha por objeto, contratou-se uma empresa para ajudar a supervisionar as ruas do povo, as obras da rua do povo. E nós, inclusive, temos dito que não cabe a devolução, porque nós não tínhamos a expertise, mas nós gastamos 25 milhões com supervisão. Então, até a supervisão na Rua do Povo foi errada. Meio bilhão de reais e o tribunal não pediu um real de devolução. Temos ido pela não responsabilidade em vigilando, pela não, não responsabilidade do gestor, meio bilhão. E, às vezes, hoje, nós estávamos sendo cruéis com o Sena Madureira. Bom, a DAF foi, verificou, havia erro de tudo que é jeito, desde a fase de licitação, apontou 14 falhas, contratação na execução, na própria fiscalização, na execução, no pagamento, mas prescreveu. Então, foi o parque que se pronunciou através do seu Luiz Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório, excelência. Obrigado, conselheiro, com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Justamente, presidente, muito obrigado. E, para ser resumido, o processo ficou paralisado por mais de três anos, acarretando a, a prescrição intercorrente, de modo que o doutor Sérgio opina pela extensão do feito, com resolução de mérito, a ocorrência da prescrição intercorrente, com base no artigo 8º caput da resolução do Tribunal de número 126, e pelo encaminhamento do caso, visando que não se repitam é, condutas do tipo, a corregedoria da Corte. É um breve parecer. Obrigado. 
Doutor Mário, passa a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Tá, obrigado, excelência. Só que eu esqueci de mencionar que o contrato foi reajustado em 294% do seu valor. Mas dada a prescrição pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Ok, senhor presidente. Eu voto com o nobre conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do nobre conselheiro Malheiros. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Cine, início. Com relator, excelência. Obrigado, conselheira. Decisão, sim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 10 da pauta que tem como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Cuido os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima referente ao exercício 2021, que é responsabilidade do senhor Renan da Costa Silva, presidente da mesa diretora, tendo como responsável contábil a senhora Josiane Guilherme é, de Jesus. A este feito foi apensado o processo número 139.904, que trata sobre acompanhamento da gestão fiscal da Câmara Municipal de Manso Lima, exercício 2021. A DAF, segundo a IGCE, emitiu o relatório técnico de folha 167 a 191. Diante das inconformidades apontadas pela instrução, foram citados os responsáveis, as folhas 196 e 197, para exercer o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Foi acostada aos autos a defesa de folha de 217 a 218 e 223 a 224, subscrita pelo senhor Renan da Costa Silva, presidente da mesa diretora, e a senhora Josiane Guilherme eh, de Jesus, responsável contábil da Câmara Municipal de Mansulina. A defesa foi submetida à análise técnica pela segunda GCE, que emitiu um relatório conclusivo de folha 226 a 300, a 223. 32. Seu turno, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, se manifestou a folha 236, em pronunciamento da lado do Centro Sou Procurador, doutor Mário Sérgio Neve de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao novo, ao novo procurador para, para, para seu, pronunci, seu pronunciamento. Desculpa. Obrigado, excelência. Também tentando abreviar, tendo em vista que a pauta é longa, foram colhidas pela análise na presente matéria como incorreto a ausência de envio do relatório de inventário de bens imóveis, uma composição detalhada desses bens, no valor de 168.857,54, também a ausência de registro de imóveis nesse valor no balanço patrimonial, a ausência de comprovação da totalidade da dos recolhimentos de obrigações patronais com o INSS, ou seja, obrigações previdenciárias, em, em descumprimento à Lei 8.212. Isso posto, quer dizer que a Corte pode até abrandar, sob o ponto de vista de que se tratam de falhas de pequena monta ou falhas formais, não, não colocarei na mesma conta a falta de recolhimento patronal do mês de dezembro, 13º, direito do, do beneficiário de ter né, esse, essa garantia é, previdenciária, e também para com o INSS, concordamos com o seu julgamento como irregular, a teor da letra B, inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica da Corte, sem prejuízo da multa proposta pela instrução, inclusive a senhora Josiane Guilherme de Jesus Contadora, neste caso, com base no item 2º do artigo 89 da referida lei orgânica, bem como da instauração de fiscalização à parte de possível, foi um dado abordado, acumulação irregular de cargos pela senhora vereadora Alice Rocha de Souza entre os exercícios de 2021 a 2023. É o ponto de vista. 
Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Voto. A prestação de contas foi protocolada neste tribunal em 29 de março de 2022, cumprindo os prazos estabelecidos na Constituição Estadual e na Resolução TCL 87 de 2013. Após o exame da defesa acostada aos autos, a data do segundo EGCE. Conselheiro Valmir, seu microfone está aberto, conselheiro Valmir. Após o exame da defesa acostada aos autos, a DAF, segundo a EGCE, pugnou pela irregularidade das contas, tendo o doutor Parque se posicionado no mesmo sentido, em face dos seguintes apontamentos. 1. Um, ausência do envio de relatório do investimento de bens imóveis com a composição detalhada dos bens. É... Manual de referência da oitava edição do anexo quinto, item de 13. 2. Ausência de comprovação do registro contábil do balanço patrimonial na conta de bens imóveis. E 3. Ausência de comprovação da totalidade do mês de dezembro e 13 terceiro salário dos recolhimentos de obrigações patronais e INSS do exercício, do exercício. Em relação aos apontamentos atinentes ao devido controle da gestão patrimonial do ente público, verifica-se que não são passíveis de ocasionar a desaprovação da prestação de contas, tendo em vista decisões recentes desta corte, que ainda segue pela ressalva das contas, quanto à ausência da atualização do inventário e ou de contabilização da depreciação dos bens móveis e imóveis dos órgãos estaduais, dos órgãos estaduais, após o prazo limite estipulado da portaria STN, 548 de 2015, a partir de 1 de 1 de 2019, conforme decisão plenária do acordo, dos acordos número 12.179 de 2020, 13.201 de 2022, 13.914 de 2023 e 14.211 de 2023, sendo que tal posicionamento por analogia e por uma questão de justiça, também deve ser aplicado aos entes municipais que não adequaram a mensuração de seus bens móveis e imóveis ao prazo do limite definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, a partir do 1 de 1 de 2021, sendo imperioso, contudo, que a atual gestão da Câmara Municipal do Nosso Limbo observe os prazos já vencidos da portaria STN número 548-2015 e adote ações que garantam a devida escrituração e o registro contábil relativo à sua gestão patrimonial, em conformidade com o disposto da Lei Federal 4.320-64. Quanto à ausência de comprovação da totalidade do recolhimento da obrigação patronal e INSS, do item 3, haja visto que o percentual estabelecido em lei é de 20% e o percentual recolhido foi de 18,79%, verifica-se que as obrigações patronais não pagas caracterizam os restos a pagar sem cobertura financeira, e considerando que esta Corte de Contas, em reiteradas decisões, tem julgados como ressalva tal ocorrência, mesmo em último ano de mandato, não há irregularidade a ser apontada quanto a este tópico. Ante o exposto, voto. 1. Um, pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima, referente ao exercício de 2021 de responsabilidade do senhor Renan da Costa Silva, presidente da mesa diretora à época, com fundamento no artigo 51, inciso, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, valendo como ressalva, 
dois pontos. 1.1, um ponto um, a ausência do envio do relatório de inventário de bens imóveis com a composição detalhada dos bens. 1.2, um a ausência de comprovação do registro contábil do balanço patrimonial na conta de bens imóveis. E 1.3, um o inadimplente o inadimplento da integridade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento no período enfocado, tendo atingido o percentual de 18,79%, não sendo observado o, o disposto do artigo 22, inciso 1 da Lei Federal 8.212.91. 2. Pela notificação do atual presidente da Câmara Municipal do Manso Lima para tomar conhecimento do apurado e pela DAFO e da decisão da Corte devendo adotar as medidas necessárias para que as falhas apuradas não se repitam nas próximas edições da matéria. Especialmente, observe os prazos já vencidos da portaria STN no 548-2015, e adote ações que garantam a devida escrituração e registro contábil da gestão patrimonial da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto na Lei Federal 4.320 de 64. 3. Pela autuação de inspeção para apurar a possível acumulação irregular de cargos por parte da senhora vereadora Aline Rocha de Souza, nos exercícios de 2021, 22 e 23. Quatro, pelo arquivamento dos autos após as formalidades de estilo. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro, em votação, com a palavra, conselheiro Almir Ribeiro. Foi o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Paulanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Cine, Denise. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Decisão, assim decidiu por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 11 da pauta. Obrigado, presidente. Então, vamos ao item 11 da pauta, processo 142-642 de 2022. Relatório, trata os autos da prestação de contas do gabinete do vice-governador referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2021, de responsabilidade do exercício do senhor Charles Fernandes da Rocha, vice-governador do Estado do Acre, à época, encaminhada tempestivamente a esse Tribunal de Contas por meio eletrônico no dia 13 de 5 de 22, em cumprimento ao prazo previsto da Resolução TCE 87 de 20 de 2013. A DAF, primeiro IGCA, emitiu o relatório preliminar de análise técnica das folhas 908 a 915. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou a folha 920 em pronunciamento do seletivo, senhor procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça. Era o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Colega Sérgio Cunha, com base em que a primeira GCE atestou a regularidade desta matéria, opina o seu julgamento nesse sentido, com base no inciso primeiro do artigo 51 da lei orgânica da corte, é um breve pronunciamento. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o novo relator, para proferir seu voto. Senhor presidente, do mesmo sentido da análise, é, é, da análise técnica da DAFO e do parecer ministerial, diante do disposto do voto 1, pela regularidade das contas do gabinete do vice-governador em exercício financeiro e orçamentário de 2021, de responsabilidade do senhor Charles Fernandes da Rocha, vice-governador do Estado do Acre, à época, com fundamento do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 3893, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Cine, Benício. É com o relator, excelência. 
Obrigado, conselheira. Decisão, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 12 da pauta. Obrigado, presidente. É o processo 141.689-2022, relatório. Trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente do DEPASA à época, ora qualificado como recorrente em desfavor da decisão proferida por esta Corte de Contas, contida no Acordo 12.442-2021, plenário exaurada nos autos do processo 139-117, que condenou-lhe a devolver ao erário a quantia de R$ 115.655,02, valor este quantificado como superfaturamento da, na execução do contrato 09-2014-050-A firmado entre o Depaz e a empresa Negreiros Construções Civis e Eletricidades Limitada, de forma solidária, bem como aplicou-lhe a multa no valor de 10% do montante a ser devolvida e envio do apurado ao Ministério Público Estadual. Inconformado com a decisão, acima mencionado, o recorrente protocolizou o recurso de reconsideração às folhas 2 a 30, Secretaria das Sessões certificou que o recurso é de natureza tempestiva. A data que o TGC emitiu o relatório conclusivo de análise técnica foi 39 a 47. O Ministério Público do Júlio Tribunal de Contas manifestou-se por meio do pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Tomás Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado. Obrigado, excelência. O presente recurso é tempestivo, é, interposto por parte, parte legítima, devendo ser conhecido. É, Arguiu preliminares o recorrente, é, com, com as quais, e também em questão de mérito, pretende reverter uma punição de R$ 115.655,02, acrescido de multa de 10%, a ser, multa acessória. É, com as quais, primeiro, é, argui a prescrição da pretensão punitiva do tribunal. É, nulidade da citação é, por, por contagem de prazo é, 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 discutida. E irregularidade no trânsito é, por comprometimento da ampla defesa e contraditório. Nada dessas preliminares foram acatadas pela instrução, conforme aqui está manifestado. E quanto ao mérito, verifica-se a ausência de qualquer fato novo que justifique o dano levantado e a modificação do julgado. Registre-se, diz o doutor João Isidro, que esses autos deveriam tramitar juntamente com os processos número 141.688 e 144.354. E, desse modo, opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, pela rejeição das preliminares apresentadas, tendo em vista é a inexistência das irregularidades suscitadas e, no mérito, não provimento da medida, mantendo sua decisão intacta. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o nobre relator, para proferir seu voto. Obrigado, presidente. É... É Boa, inicialmente, quanto aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso de reconsideração é tempestivo e foi interposto por parte legítima, Entendi. razão pela qual ele deve ser conhecido. Nos termos do artigo 68 da Lei Complementar é, Estadual 38 de 93. Partindo direto ao, dois, a três, parte conclusiva do dois, voto, exposto o voto. Pelo conhecimento do recurso de reconsideração, 62 interposto milhões. pelo senhor Felizmar Mesquita Moreira, diretor-presidente do Depasa, à hum. época, dois. por ser próprio e tempestivo, 
com fundamento no artigo 68 da Lei Complementar Estadual 32 de 2003, para rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito dar provimento para rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito dar provimento para reformar o Acordo 12.442, número 21, plenário, exarado nos autos do processo número 139, 117, e, consequentemente, excluir a condenação do recorrente à devolução ao erário da quantia de R$ centavos, disposto no item 1, primeira parte do acordo recorrido, a multa aplicada no valor correspondente a 10% do montante referente à devolução disposto no item 2 e o encaminhamento previsto no item 3 do aresto recorrido. 2. Pela comunicação desta decisão ao recorrente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Meu presidente, é, faz parte do meu voto também... É, é, a multa do recorrente de 10%, montante referente à devolução do encaminhamento do apurado do MPE, a teor do acordo 14.628 de 2004, plenário TCE, julgou na sessão 1.558, sessão plenária ordinária é, virtual, no dia 11 de 4 de 24. Por fim, também eu destaco que o plenário já julgou o recurso de reconsideração do processo 141.688, interposto por outro responsável, em desfavor do mesmo acordo recorrido, analisado nestes autos, o acordo número 12.442, 2021, plenário, ocasião em que, por unanimidade, reconheceu o recurso de reconsideração, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu provimento para reformar o acordo recorrido a excluir a condenação daquele recorrente à devolução no erário da quantia de centavos. A multa aplicada também no valor recorrente, no valor de 10%, em referente à devolução do encaminhamento do apurado do Ministério Público do Estado. É um voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Foi o voto, senhor presidente. Novo conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malê. Excelência, é justo, justíssimo. Questão de justiça. Tem sido adotada esta decisão em todos os contratos da Rua do Povo. Por vezes, assim, eu peço vênia, peço até desculpa pela minha posição, só não entendo porque não levamos esse procedimento para as demais contas e os demais gestores. Inclusive, hoje, nós vimos que foi contratada uma empresa por 25 milhões para ajudar a supervisionar estes contratos. Então, imaginem o povo do interior e os prefeitos, né? Se nós condescendemos aqui neste, neste tamanho, os do interior também. Então, acompanhe na íntegra o voto do novo relator. Vamos ouvir, então, a conselheira do SNEB, início. Bom relator, excelência. Obrigado. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. É, decisão, assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 13 da pauta. Obrigado, presidente. Trata-se do processo 145.241-2023. Relatório. Trata os autos de denúncia protocolada na ouvidoria deste Tribunal de Contas, folha 01-16, na qual a comunicação interna da DAF, número 163-2023, propôs a sua abertura para verificar possíveis irregularidades no pregão eletrônico número 09-2023, no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, CEINFRA, visando a contratação de pessoas jurídicas para a execução do serviço de iluminação e decoração natalina 2023, na cidade de Rio Branco, Acre, no valor estimado em R$ 943.959,17. Na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice de Construção Civil, 
doravante denominado SINAP, objetivando manter em perfeitas condições de, de funcionamento dos passeios, dos, dos passeios públicos existentes no município, através de expediente encaminhado a esta Corte de Contas, pela empresa RM Terraplanagem e Comércio Limitado, em desfavor da Prefeitura Municipal de Rio Branco, sobre a responsabilidade do senhor Sebastião Bocalon Rodrigues, prefeito, e da senhora Cláudia Marcela Bastos da Costa, pregoeira. A denúncia alega, em síntese, que as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico, no 09 de 2023, teriam supostamente problemas relacionados aos seguintes pontos. Em relação ao objeto, não fica claro o serviço. Se é execução, aquisição, instalação, fornecimento ou fornecimento e instalação de material para iluminação e decoração natalina. Em relação à quantificação técnica, em nenhum momento pede-se um engenheiro eletricista, pois o objeto do referido edital fala de iluminação e decoração natalina, serviço este que será, na sua maioria, voltada para a parte de eletricidade, onde, neste, neste mesmo item, só menciona profissionais de engenharia civil, e da arquitetura, e nada de um profissional de engenharia elétrica em relação ao acompanhamento, contrato, não fica claro que seria o responsável pela fiscalização e atesto dos serviços e notas fiscais, uma vez que não teria no profissional de eletricidade para acompanhar o serviço. No aviso de licitação, postado no portal Comprasnet, menciona que a proposta poderia ser cadastrada até o dia 30 de 10 de 2023, às 11 horas, horário Brasília. Porém, o portal de compras não permitiu o cadastro da proposta da denunciante, folha 6 a 8, foi enviada e-mail para os endereços cadastrados e a resposta veio incompleta. Ainda segundo a denúncia, baseada nos fatos alegados acima, que sua empresa teria sido impedida de concorrer à licitação, devido tantos contratempos e falta de interesse da CPL em resolver os problemas apresentados. Concluiu a denúncia alegando que a CPL não disponibilizou um telefone para contato, pois os números cadastrados no aviso de licitação não estavam funcionando no dia 30 de 10 de 23, e que, por causa disso, seus contatos foram atrás de outras pessoas de traba que tra de traba de trabalham na comissão ou presta algum tipo de serviço. A DAF, 6 de GCE, emitiu o relatório conclusivo de análise técnica, folha 225 a 231. Por seu tudo, o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, manifestou as folhas 236 nos autos. Em pronunciamento, está lá o científico, senhor procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira. É o um relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro, com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Já foi bem descrita a matéria, é a denúncia da empresa RM Replanagem de Comércio Limitada, envolvendo iluminação e decoração natalina no ano passado, por parte de Rio Branco, e como responsável, o senhor Sebastião Bocalão Rodrigues e a senhora pregoeira Cláudia Marcela Bastos da Costa. E já foram ditas as supostas falhas e a demanda preenche seus requisitos de admissibilidade. A análise constatou apenas como procedente a falta expressa de exigência da atuação de um profissional da área elétrica para o serviço. E é, que eu quero crer até que uma falha que merece, estou aqui pedindo, merece uma advertência ali para que nas próximas edições não, é, não realize 
a licitação ou contratação sem, esse procedimento, sem essa providência, é, as demais acusações foram rechaçadas pela análise conforme os detalhados apontamentos de folhas 226 a 231. Esse modo concordamos com o conhecimento da espécie, do reconhecimento de sua improcedência. É o parecer. É o parecer, excelência. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao novo relator para proferir seu voto. Voto. A denúncia apresentada preenche os requisitos de admissibilidade exigido na lei orgânica e no regimento interno deste Tribunal do Contos, da terror do artigo 84 e 85 da Lei Complementar Estadual 3893 e o artigo 143 da Resolução TCE 3096, regimento interno deste tribunal, razão pela qual é, esta deve ser conhecida. A análise técnica procedida nos autos constatou que as razões contidas na denúncia não procedem, uma vez que a denunciante não conseguiu comprovar a materialidade das supostas irregularidades alegadas na denúncia no âmbito do pregão eletrônico 09-2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, conforme disposto no item 4 do relatório, razão pela qual propôs o conhecimento da denúncia e, para no mérito, negar-lhe procedência com a recomendação à origem para que a Comissão Permanente de Licitação, CPL, nas próximas contratações de serviços elétricos e de iluminação seja colocada de maneira clara e objetiva a exigência de engenheiro eletro, eletricista ou eletricista eletrotécnico na qualificação técnica do termo de referência após pelo arquivamento dos autos. Por sua vez, o Ministério Público, junto ao tribun Tribunal de Conta, ratificou as conclusões da análise técnica e sugeriu conhecer a presente denúncia para, no mérito, reconhecer a sua improcedência com a expedição de recomendação à origem, diante do exposto, com, acompanhando as conclusões do relatório conclusivo da análise técnica emitida pela DAF, o CCGSE, e parecer do Ministério Público de Contas, junto a este tribunal, voto, um, pelo conhecimento da denúncia, por ser próprio, por, ser, por preencher os requisitos de admissibilidade, e para, no mérito, negar-lhe procedência em virtude da ausência de comprovação da materialidade das irregularidades apontadas na denúncia. Dois, pela recomendação à origem para que a Comissão Permanente de Licitação, CPL, nas próximas contratações de serviços elétricos e de iluminação, atende-se atende -se acerca da necessidade de que seja colocado de maneira clara e objetiva a exigência de engenheiro eletricista ou eletrotécnico na qualificação técnica do termo de referência respectivo. E três, pela comunicação do teor desta decisão ao denunciante e denunciados após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polan. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Cine, Benício. Bom, relator, excelência. Obrigado, conselheira. Decisão. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 14 da pauta, que tem como relator o novo conselheiro Ronald Polan, que é quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente, procurador Mário Sérgio, é um prazer aqui tê-lo com saúde e desejar muita saúde para a sua esposa. Né? Obrigado, excelente. Conselheira Dulce, é, Dia, os novos conselheiros. É, aqui é um processo de recurso de reconsideração interposta pela prefeita Fernanda de Souza Sem contra a decisão que lhe, que lhe aplicou multa sanção no valor de 20 mil reais é, em razão da 
e no observância do item 2 do acordo 10.718, barra 2018, plenário, aqui transcrevo o acordo, conforme o acordo número 13.373, 2022, plenário, é, a peça recursal, as folhas 11 a 27, complementada após as folhas 41 a 47, tem dois relatórios técnicos e o último, o conclusivo, as folhas 90 a 97, pronunciamento ministerial, as folhas 101 a 107. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Eu vou tentar resumir também, porque é extensa a nossa manifestação. Nesse processo, a, a senhora Fernanda de Souza Sem Milani, atual prefeita de Brasileia, insurge-se insurge contra a multa que lhe foi aplicada de 20 mil reais por descumprimento ao acordo 10.718, que, que lhe pedia que oportunizasse, número um, aos servidores que acumulavam cargos indevidos na origem, a que fizesse a opção e, em caso contrário, instaurasse, concluísse e encaminhasse processos administrativos disciplinares ao tribunal no prazo de 180 dias. Assim, que fizesse primeiramente a oportunização em 30 dias e, em 180, o, o respectivo parte em caso de descumprimento. Depois, adequação da remuneração dos procuradores jurídicos do município. Regularização de terceiro dos depósitos de FGTS atrasados. atrasados. É, cinco, revisão é, sobre os servidores que estão recebendo adicional noturno, se, estão prestando, se estavam prestando serviço naquele horário e padronização do controle de frequência dos servidores. Depois, implantação de melhorias no controle e monitoramento da vida funcional dos servidores que estejam de licença médica, para que ao final do prazo retorne ao trabalho ou em prazo superior a 15 dias, sejam devidamente encaminhados ao amparo do INSS. Finalmente, pelo, é, pelo desligamento imediato do serviço da servidora senhora Elisa Ribeiro de Souza, é, independentemente de sua vontade, que estava lá acima de 70 anos ocupando carga efetiva. Claro, tem gente que não, não quer parar de trabalhar, né? Poderia ter dado a ela, se fosse o caso, um cargo em comissão. Ela poderia, depois de 70, estar em cargo em comissão. É, enfim, para resumir, a análise da DAF foi a seguinte. Só houve cumprimento do item que se refere ao desligamento da da servidora que estava acima de 70 anos é, na ativa. As demais é, cobranças da corte não foram atendidas. De modo que a opinião do doutor Sérgio é no sentido do conhecimento do presente recurso, por atender seus pressupostos de, de admissão, mas pela sua negativa de provimento. É o parecer. Obrigado, doutor Mar. Com a palavra o nobre relator para proferir seu voto. Senhor presidente, como bem já destacou o nobre procurador, é, em que o Ministério Público e a, e a, e a área técnica, eles é, seguiram o mesmo entendimento. Nós, no, na nossa visão, verifica-se que a responsável no realmente não logrou, como ele acabou de falar, êxito em comprovar as determinações desta Corte de Contas. No tocante aqui, as alíneas listadas no item 2 do Acordo 10.718, já citado, 2018, plenário, com exceção da a linha F, que foi a aposentadoria compulsória da servidora Elisa Ribeiro de Souza, que foi atendida pela recorrente. O nosso, no nosso entendimento, aqui é não houve dolo, erro grosso, cometeu erro grosseiro a, 
a prefeita e nos presentes autos, não restaram comprovados os atos aqui de má fé também da prefeita. Vale citar que ainda, mesmo em situação danosa, o erário, que não é o, o, ca, o presente caso, não é suficiente para a responsabilização do agente público, exceto se restasse comprovados aqui os atos de má-fé ou erro grosseiro. Portanto, por questão de legítima defesa, lídima defesa, e aliado aos últimos, os últimos julgados desta Corte de Conta, voto por conhecer o presente recurso de reconsideração e no mérito pelo seu acolhimento integral. Nesse sentido, o nosso voto é pelo conhecimento do presente recurso de consideração, de reconsideração e no mérito que seja julgado procedente de modo a reformar o Acordo 13.373, barra 2022, plenário, já que não restaram comprovados atos de má-fé ou erro grosseiro da recorrente, conforme aqui as novas diretrizes da Lei 4657, barra 1942, e seu decreto federal 9.830, barra 2019, excluindo a multa aplicada no item 1, pela manutenção dos demais itens do acordo recorrido e, finalmente, pela, ou pela notificação da recorrente do, do resultado deste julgamento, pelo encaminhamento do resultado deste julgamento à Câmara Municipal de Brasileia e ao Ministério Público Estadual em face do item 4 do acordo 10.718, barra 2000, e 18 plenário, e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nova conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Maleiro. Excelência justo. Vamos lembrar que estes processos foram abertos quando se tentou implantar uma verificação rotineira é, do SICAP. Então, foi feito na maioria, não em todos, mas na maioria dos gestores. E, lógico, quando foi cruzado as primeiras informações do SICAP, apareceram algumas incoerências que fizeram a notificação. A maioria já foi... Já foi é, consertada, mas dada a dificuldade que nós hoje temos, inclusive do SICAP, nós não conseguimos conferir se o que foi feito, foi feito, ou não foi feito. Então, coerente o voto do nobre relator, porque isso é uma situação que por dentro do SICAP nós poderíamos ter confirmado se houve o um ajuste, não houve o um ajuste, e a instrução não traz nada disso. E vamos lembrar, estes processos, e não foi só em Brasileia, foram abertos quando a implantação do SICAP. Então, era um programa em andamento que depois parou. Então, corretamente, não cabe aqui ficar impondo isso a um ou outro gestor, acompanhando a íntegra o voto do novo relator. É como voto, Senhor. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Sinéa, Denise. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Decisão, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 15 da pauta. Senhor presidente, é, é, com relação ao voto anterior, que o conselheiro Malheiro coloca, é muito importante, na medida em que é, nós já somos um tribunal que recebe muito pouca informação do, da gestão, e aquilo que a gente recebe chega de forma incompleta, ampliamos a estrutura da, da, das equipes de TI, é, enfim, agora vai ter até concurso. É, eu vejo que, eu vejo assim, que o, o futuro, nós temos que ter cada vez mais... É, o nosso pessoal ser fluente em dados. Não dá para ter 
e ou trabalhar assim muito forte com a universidade tem momentos que a gente tem é, pessoas paradas lá na, na universidade de Campina Grande e ou os sistemas ficam muito tempo parados eu quero até convidar segunda-feira vai ser apresentado o, o Geobras que é a terceira versão, três vezes fizemos já, ou duas vezes, essa é a terceira, para o nosso pessoal adotar os, os, os sistemas. Enfim, tem é, o sistema das notas fiscais eletrônicas, é fundamental para a gente trazer de volta e depois acompanhar. Enfim, eu acho que o conselheiro levantou um ponto importante, o SICAP, aí precisa ser retomado e completado, sabe? chamar a equipe conosco e para a gente ter esse, essas informações em dias, né? em dias é fundamental, porque senão a gente tem que ficar dando voto, às vezes, sem a informação completa. Então, eu quero aqui concordar com o conselheiro Malheiro e chamar o Ministério Público, nós, a área técnica conduzida aí pela presidência, para tomar essa, ter esse olhar do todo novamente. É isso. Conselheiro Paulo, é... só a título de informação, é, eu acho que no final dessa semana, no início dessa semana, a, a área de tecnologia, junto com a primeira GCE e a segunda GCE, concluíram é uma nova revisão do SICAP e ele em breve estará funcionando. Se eu não me engano, acho que até essa semana, inclusive, já está em fase de teste. E já foi todo revisado e tudo, e está funcionando, vai voltar a funcionar normalmente, só para a informação. Tá? É, o, e, o que os processos têm que ser cada vez bem, treinar o pessoal do lado de lá, é treinar o nosso pessoal e retomar o que o conselheiro falou aqui, de, da gente fazer teste, né, solicitar informações já... É, com pedidos formais do tribunal, então tá bom, vamos ver na, esse, na esse, próxima. Esse, é, esse início de teste já começou. Não, eu digo, teste conosco. Ah, tá. Não, mas é, aí depois ele vai... Ele vão... Pedir o que, o que a gente tá devolvendo aqui. <risos> tá, não, eles estão fazendo internamente e depois Porque vão passar internamente lá se faz, mas depois não é repassado, né? Tá bom, então. É. Tratam os autos de auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível da Secretaria de Estado de Polícia Civil, exercício 2016. Os relatórios da área técnica estão entre a folha 206 a 209. O Ministério Público de Contas, as folhas 214 e 215. É um relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Presente processo, presidente. Senhoras e senhores conselheiros, é visava fiscalizar a compra e uso de combustíveis pela Polícia Civil em 2016. Foi paralisado por mais de quatro anos, o que acarreta a, a pres, sua prescrição intercorrente. De modo que o doutor João Isidro, que oficiou no feito, pede a extensão do processo com julgamento de mérito com base no artigo 11 da Resolução 126 do Tribunal, pelo encaminhamento apurado da Corregedoria, como também para os, os Ministérios Públicos Federal e Estadual. É o, é o, é o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao novo relator para proferir seu voto. Senhor presidente, aqui o, o voto tem a mesma linha do Ministério Público, apenas sem encaminhamento para fora, pela extinção do feito, com julgamento de mérito, em face do alcance da, do Instituto da Prescrição Intercorrente. Pela notificação do responsável, do resultado do presente julgamento, e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o nobre relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Cine, Benício. O relator, excelência. Obrigado, conselheira. Decisão, assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 16 da pauta.
Obrigado, presidente. Tratam aqui os autos de auditoria de conformidade das, do programa Ruas do Povo. Município de Rio Branco, os bairros é Pedro Roseno, concorrência 123, barra 2011, contrato 11.201, a, sobre a responsa responsabilidade de Felizmar Mesquita Moreira e Gildo César Rocha. O rel tem relatórios preliminar, relatórios de auditoria complementar e o conclusivo, as folhas 540 a 548. Citações do Felizmar, do, do, do Gildo César, do senhor Edivaldo. Soares Magalhães, diretor-presidente do DEPASA, e Marcos Vinícius de Oliveira, coordenador do programa Ruas do Povo. Decreto 4.917-2012, certidão, as folhas 398, Gustavo Mateus, gestor do contrato. Defesa da empresa, Ângulo Construções e Comércio, do Filismar Moreira, do Gildo César Rocha, do Gustavo Menezes e do senhor Edivaldo Soares Magalhães e Marcos Vinícius. Pronunciamento ministerial, as folhas 50, 556 a 565. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Aqui uma auditoria num contrato sobre o programa Ruas do Povo, é, de infraestrutura no bairro Pedro Roseno, em Rio Branco. Inspeções em loco, tão logo foram concluídas as obras. É, constatou algumas em, em, é, impropriedades. É, tratamento superficial duplo. O relatório inicial aponta diversos defeitos na totalidade das vias que compõem o contrato, utilizando a classificação e qualificação de defeitos nos pavimentos flexíveis definidos no DENIT, norma 005-2003, apresentando ilustração dos defeitos encontrados em cada via, acompanhado da respectiva classificação e qualificação às folhas 59 e 76 desses autos. É apontado ainda que as sarjetas foram executadas em desacordo com o projeto, foi especificado que deveriam ser de concreto, com largura de 30 centímetros e 8 centímetros de espessura, sendo admitidas variações de mais ou menos 10%, detectou-se que a espessura média executada foi de 4 centímetros, e algumas não possuem uma largura de 30. A execução das, das sarjetas com espessura reduzida para 4 centímetros e largura especificada resultou em um produto de resistência inferior. A área concluiu que as sarjetas executadas não cumprem o fim a que se, de, a que se destinam pois não resistem aos esforços solicitados se quebram e originam buracos e valas, causando danos e estabilidade à estabilidade do pavimento. Sargetões, apesar da previsão destes no projeto de drenagem e planilha e de terem sido pagos conforme o boletim da 11ª edição, é, categoria, categoricamente afirma a auditoria que esses não foram executados. Em relação a rede de coleta e tratamento de gosto, o relatório aponta a construção de uma estação elevatória e uma estação de tratamento de esgoto que não funciona, pois ficou constatado que o esgoto coletado não passa é, pela, pela estação, com os efluentes sendo lançados diretamente para o corpo receptor sem passar pelo tratamento. E no local indicado no projeto para a construção é, da estação de tratamento de esgoto, havia apenas duas caixas secas de passagem, indicando que esta não foi construída. Tentando abreviar, após o relatório conclusivo, depois de defesas e complementações, a DAF concluiu que permaneceram graves defeitos construtivos na pavimentação e nas sarjetas construídas, além da inoperância do sistema elevatório e de tratamento de, e de, tratamento de esgoto. Pagamento indevido... É, dos sarjetões de concreto e da administração elevatória de esgoto, gerando um dano de quase 900 mil reais. 
pelos irregularidades apontadas, a equipe de auditoria responsabilizou solidariamente todos os agentes citados neste processo, incluindo a empresa contratada. Ao analisar a defesa da empresa, essa firma que efetuou as correções dos defeitos construtivos detectados nesse feito, executando o serviço de tapa-buraco entre 30 de 5 a 5 de 6 de 2014, que apenas corrobora o entendimento da péssima execução da obra, com rápida deterioração do pavimento. Note que, após os reparos realizados pela empresa, a equipe de auditoria retornou às ruas consertadas para nova análise, afirmando que, após os reparos, a situação das ruas se apresenta pior do que fora encontrado na primeira análise, contrariando o que os responsáveis alegam. O único ponto retificado pela área técnica quanto ao primeiro relatório produzido foi em relação à quantidade dos postos de visita executados e pagos. Na última visita, a equipe efetuou a recontagem dos postos e constatou que não havia sido executada menor. Isso porque a contagem anterior não foi que na contagem não foi possível verificar alguns postos que estavam invisíveis, pois a camada de revestimento asfáltico passou por cima dos tampões de ferro fundido. Nesse caso, impossibilitando a visualização naquela época e o acesso para o qual foi projetado. Considero, diz o doutor Sérgio, demonstrado que os serviços prestados para a pavimentação das ruas do bairro Pedro Rosino foram de péssima qualidade, além de não atender as medidas especificadas no projeto. Quando constatada a rápida deteriori... deterioração do pavimento, supostamente efetuadas correções, a última inspeção constatou que as condições de trafeg... trafegabilidade estavam piores do que antes, além do esgoto não estar sendo devidamente saneado. Encontece a responsabilidade da empresa pela má qualidade da obra e dos servidores públicos que tinham o dever de acompanhar e fiscalizar o empreendimento e que, mesmo assim, atestaram a boa e regular execução do serviço mesmo diante das claras incorreções. Ponto relevante a ser destacado é que todas as ruas que compuseram o contrato, hora analisada, apresentaram problemas precoces de deterioração, o que demonstra que não foi um caso pontual, mas uma sistemática de má qualidade. Quanto ao senhor Edivaldo Magalhães, a, a DAFO requer sua responsabilização por, ao receber a notificação deste tribunal acerca dos achados, nesta auditoria, se omitiu ao não ter agido junto à contratada ou judicialmente para o reparo dos serviços defeituosos e pavimentação e drenagem, bem como a operação do sistema de esgotamento sanitário. Embora o gestor tenha praticado a infração que lhe é imputada, esse não fez parte da relação processual, que demandaria que esse fosse formalmente citado, foi porque pediram a multa ao deputado é de Valdo Magalhães, mas aqui o doutor Sérgio está discordando porque ele não, ele se apresentou defendendo, mas não foi demandado, não fez, não fez parte da relação processual. Desse modo, o colega opina pela condenação dos senhores Pedro Mar Mesquito Moreira e Gildo César Rocha Pinto, ex-diretores do Depasa, Marcos Benício Holanda, coordenador do programa Esforço do Povo, Gustavo Menezes Matheus, engenheiro fiscal da obra e da empresa Ângulo Construções e Comércio Limitada, a devolver solidariamente R$ 882.714,92 ao Depasa pelos graves defeitos construtivos na pavimentação, na perência do sistema elevatório e tratamento de esgoto, pagamento indevido dos sargentões de concreto e da mini estação elevatória de esgoto. Pela condenação dos responsáveis à multa acessória, com base no 88, artigo 88 da Lei Orgânica da Corte, e sem prejuízo de encaminhamento apurado ao do outro Ministério Público Estadual. É o, é o parecer. Doutor Sérgio Cunha. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Senhor presidente, quanto aos, aos detalhes dos problemas dessa, desse programa do governo estadual, já bem discriminado aí pelo nobre procurador. É, eu, eu não vou entrar no, nos, nos detalhes, mas veja só. É, a primeira coisa que a gente tem que fazer no, num trabalho desse é, é ter um levantamento de campo 
da situação daquele período atual, né? Como é que estava? Como é que nós vamos medir essas, essas coisas, né? A gente já chegou em 2014, a primeira visita sem equipamento. O inventário de identificação dos serviços, elaboração de, de fotos, pelo menos, da situação, não tem nada no, 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 no processo aqui, na instrução. É, discriminação do, de, dos serviços, rua, trechos, como é que eles estavam naquele período memória e planilha dos quantitativos de serviços, elaboração do projeto básico com planta e especificações detalhadas, isso aqui seria o básico. Eu até já pedi, senhor presidente, com todo o respeito, porque quem é o relator do Asfalto Rio Branco é o conselheiro Cristóvão, já tive com ele, inclusive, e me parece que a Prefeitura de Rio Branco mandou esses dias é uma resposta a uma solicitação da DAFO em que não fez também esse levantamento de todos os trabalhos que está fazendo no asfalto a Rio Branco. Será que nós, nós podemos cobrar da Prefeitura de Rio Branco, vamos poder cobrar se a gente não tiver o levantamento inicial? Se nós estamos sem equipamentos para fazer a visita, vamos fazer de novo um trabalho que é muito mais sofisticado só a olho, olhando, é, é, é muito difícil. Eu até sugiro, como não foi comprado o, os GPS, e estamos hoje até sem condições, eu tive com a, um, um engenheiro que é até amigo do, do nosso conselheiro Madeiros, o, o Ronan, que trabalha no, no Deracre, ele até se dispôs a fazer uma parceria para fazer este levantamento ah, no programa Asfalto a Rio Branco. Mas, voltando para esse programa aqui, eu acho muito complicado, por isso que eu tenho acompanhado o entendimento da conselheira Nalu e hoje de todo o tribunal, que nessas, é, mesmo em situação danosa, o erário, que é, é, é demonstrado na, na instrução, isso não é suficiente para responsabilizar o agente público quando a gente não tem certeza. Exceto se restar comprovado o ato de má fé ou erro grosseiro. A instrução à época não comprovou tal, tal situação, porque não tinha dados. Não tinha dados. A primeira coisa que a gente deveria fazer num programa desse grande era acompanhar pelo menos por amostras. E não fizemos. No mais, esta Corte de Contas, em situações similares a esta, ao julgar os processos do programa Boas do Povo, deixou de condenar os responsáveis. É exemplo aqui de vários acordos, que todo mundo sabe, eu listo aqui. Além do mais, tem um, um lapso temporal muito grande entre a data dos fatos e a data do presente julgamento aqui o que prejudica, neste momento, o direito constitucional da ampla defesa dos responsáveis. Daí a importância de fazermos análise de forma concomitante de contratos desta natureza, como é hoje o asfalto a Rio Branco. A gente precisa acompanhar, precisamos estar em campo. Eu acho, presidente, que como os nossos engenheiros estão ocupados na obra do, do tribunal, nós poderíamos contar fazer parcerias, fazer parcerias e colocar gente em campo hoje, para depois não, não estarmos fazendo a mesma avaliação é, que é, estamos fazendo neste momento com as ruas do povo. Portanto, por questões aqui de legítima defesa, o justiça e aliado à jurisprudência desta Corte de Contas, nos casos análogos, voto pelo arquivamento sem julgamento e mérito. Então, é aqui pela extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento aqui no artigo 487, inciso 2, do Código do Processo, de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do regimento interno deste Tribunal de Contas. 
pela notificação dos responsáveis do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do novo conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Maleiro. Excelência, o novo relator votou correto. Artigo, citou o artigo da prescrição do CPC. Então, o processo está sendo resolvido por prescrição. A DAF deu um pronunciamento dia 15 de janeiro de 2019. O Douto Paquê, dia 17 de abril de 21. Então, o processo prescreveu já depois da nossa resolução no mês passado. Então, nós estamos resolvendo o processo por prescrição. Dia 17 de abril de 24, o processo prescreveu. E por uma questão de justiça, realmente não deve ser, não deveria mesmo ser colocada a punição da devolução dos 802 mil reais, mesmo com uma consultoria de 25 milhões que nós vimos hoje para acompanhar e esses problemas, e mesmo sendo fácil de verificar o dano, que era a construção de uma estação de tratamento de esgoto que nunca funcionou. E a colocação que eu faço é essa. O mesmo olhar nós temos que ter para que os entes menores. Mas em função da prescrição, do enquadramento correto, do nobre relator, do artigo, do CPC, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, presidente. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira de Sinebe, início. O relator, excelência. Obrigado, conselheira. Decisão, assim, decidiu por unanimidade. Nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 17 da pauta. Senhor presidente, eu continuo insistindo que nós precisamos como já coloquei no voto, casos de investimentos dessa natureza, com esse volume, nós temos que estar em tempo real, presente lá. Não, não tem como você calcular um cálculo é, de, de qualquer erro no, 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 em um centímetro ou numa, numa estação de água, qualquer medida ali mal feita no... no, no no, no espaço de concreto ali, que são investimentos altíssimos, né? É, a gente não está lá pelo menos uma vez por semana para verificar, para acompanhar. Eu, eu, eu vejo que, nesse sentido, por isso que eu vejo que o Geobras, para nós, e ter lá estagiários para ficar observando todos os dias, temos drone, tem estrutura, daria para a gente acompanhar todos esses, esses investimentos de volumes grandes. É só nesse sentido que eu, 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 eu vejo que precisamos entrar em campo. Mas aqui é um, é um processo da, de tomada de conta especial, contas especial para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício e da realização de despesas sem prévia licitação, conforme o item 2, 2 do Acordo número 2450-2021, plenário, de responsabilidade do senhor Francisco Hernildo de Freitas. No primeiro relatório preliminar, a área técnica é, realizou, é, está no, no, a folha 21 a 29. Citação do responsável, o mesmo não apresentou justificativa. Aqui está a certidão, pronunciamento do Ministério Público de Contas, as folhas 40. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Trata-se de tomada de conta especial para a quantificação 
e individualização e responsabilidade pela não contabilização, o valor integral das obrigações patronais do Poder Executivo de Rodrigues Alves em 2016, bem como para apurar contratações realizadas sem licitação, conforme o item 2 do Acordo 12.450, emitido em suas contas anuais, é, como prefeito. Foi constatada a pendência para com o INSS de R$ 677.197,75, com descartada a dívida com o FGTS, e foram impugnadas algumas despesas conforme os itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 do relatório, isso a folha 29. Citado o responsável, não houve defesa. Isto posto, e aqui eu vou reformular. E não sendo mais sancionados prefeitos em matéria de contas, o entendimento até aqui era que, como o Supremo naquela altura tinha dito que as contas de governo e de gestão do prefeito são tratadas com parecer prévio. E eu digo, então, contas são contas de toda a ordem. É uma verificação de um, de um ato aqui para com o INSS, um, uma conduta para com o INSS, para com compras e, e serviços e tal, é, são, são contas de gestão. Mas veio o Supremo depois a dizer, não, só nas contas anuais do prefeito. Nós não podemos sejam elas de governo ou de gestão, não podemos mais é, deixar de oferecer somente o parecer prévio. Então, aqui reformulo. Aqui há um valor impugnado pela instrução, e a nossa tendência é concordar com a instrução. É, pedimos a emissão de acordo e não o parecer prévio, é, julgando irregular, que eles estão retratados, em relação a, ao que abordou o item 2 do acordo 12.450, já estão lá na, na Seara do município de Rodrigues Alves, em 2016, mediante a imputação de ressarcimento conforme o valor impugnado pela instrução constante, constante dos itens 4.1 a 4.5, como já disse, da, da, da análise constante de folha 29 dos autos. É o parecer. Obrigado, doutor Mar. Com a palavra, o nobre relator, para proferir seu voto. Senhor presidente, eu, eu não vou aqui me alongar no voto, eu faço as, as considerações aqui. É, o que se percebe ainda é que, mesmo em situação danosa, o erário aqui, não é suficiente também responsabilização do agente público, exceto se já está comprovado ato de má-fé ou erro grosseiro, o que, não, é, o que no, no presente caso a instrução não, não comprovou. Por isso que eu estou indo na mesma linha de é, por legítima ou polígima justiça e aliado aos últimos julgados desta Corte de Contas, nos casos similares, voto pelo arquivamento dos presentes autos com julgamento de mérito, aqui pela extinção do feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 8, ou 487, inciso 2, do Código do, presente, do Processo Civil, aplicável subsidiariamente aqui nos termos do artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. Pela notificação do senhor Francisco Hernildo de Freitas do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento. É o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Agora não. Senhor presidente, eu só gostaria de saber, na realidade, se é Francisco... É, é, o, no, é, o nome aí que foi citado, Francisco... Francisco. Francisco Hernildo de Freitas. É, é, Francisco Hernilson está aqui na... Pois é, aqui está Naldino Ribeiro de Souza. Hernilson. É aqui está Francisco Naldino Ribeiro Souza. 
Então, está na pauta. Na, na, na minha pauta aqui está Francisco Hermilson de Freitas. Francisco Hermilson de Freitas. Pois é. Na Já também. na minha pauta está Francisco Naldino <risos> Ribeiro Souza. Mas tudo bem. Aí, isso aí vai ser, vai ser visto. Voto com o nobre conselheiro relator, senhor presidente. Eu Obrigado, conselheiro. É, com a palavra, conselheiro Antônio Madeira. Obrigado, excelência. Na íntegra, com o relator. É, a tomada de contas era para apuração de dano. É, nos contratos listados não foi apurado nenhum dano. Ah, e verificar nas obrigações patronais lá de 2016. Realmente ficou atrasado, mas é resta pagar sem cobertura financeira. Lei de introdução às normas do direito brasileiro e últimas decisões desta corte. Então, nada a punir pelo arquivamento. Acompanhe na íntegra o voto do novo relator. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto do relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro do Cine, bem disso. Com relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Decisão, assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 18 da pauta. Obrigado, presidente. Aqui é uma denúncia para apurar possíveis irregularidades na execução de contratos entre a Prefeitura Municipal do, do município do Jordão e as empresas, de, empresas X representações e plano a engenharia e construções. Os relatórios técnicos têm um preliminar, têm um conclusivo, relatórios complementares e o último, que é o conclusivo, as folhas 2.328 a 2.338. Citação, citações de Elson de Lima Farias, prefeito, Francisco Naldinho, Naldinho Ribeiro Souza, é, as folhas 136 um, um, e o outro, as folhas 135, as folhas 2000 e folhas 2297. É, defesa de Francisco Naldinho. Naldinho Ribeiro, as folhas 194 a 2254. E do Elso de Lima Farias, as folhas 2330 a 2323. Pronunciamento ministerial, as folhas 2342 a 2348. É o um relatório, senhor presidente. Senhor presidente. Só uma questão de ordem, só para fazer um esclarecimento. Na realidade, aquele questionamento que eu fiz do nome do Francisco é, Naldino de Souza, é, eu estava confundindo um processo com outro. Era no processo 18 que eu estava citando aqui, e o processo era o 17. Está correto o conselheiro relator, senhor presidente? Obrigado, Obrigado. senhor. Passa a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. É, verso para o processo de denúncia formalizada, formalizada pelo senhor João Paulo Soares da Silva em, em face de possíveis irregularidades na execução de contratos pela Prefeitura de Jordão com as empresas X representações de plano A, engenharia engenharia e construção, ante a não exigência de recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza do INSS e outros tributos obrigatórios por serem estas firmas beneficiárias do Simples Nacional. A área técnica, desde o primeiro relatório, deu enfoque à ausência de retenção e recolhimento tributário, especificamente quanto ao imposto sobre serviços municipal, eis que considerou que os documentos trazidos por si só não seriam suficientes para demonstrar a efetiva ocorrência da irregularidade objeto da denúncia. Ocorre que a folha 57 desses autos 
Posta a declaração emitida pela empresa X e apresentações de que estaria de que essa seria obtenida do Simples Nacional para efeito de não desconto na fonte de tributos devidos, além das folhas 46 e 98 estarem, constarem o recibo da opção pelo Simples Nacional de ambas as empresas. Conforme se verifica, os contratos analisados se referem à contratação de mão de obra para diversos serviços, auxiliar operacional, auxiliar de pedreiro, garim, vigia, zelador, etc. O que, segundo dispõe o artigo 17, item 12, da Lei Complementar 123, é vedado o recolhimento de impostos sob o regime ali estabelecido. Em relação à retenção do imposto, imposto sobre serviço, justamente pelo fato das empresas serem optantes pelo regime diferenciado de tributação, criou-se outro problema, pois não houve retenção por parte da administração pública e, em tese, não deveria haver, isso que, nesse caso, a arrecadação é feita através de documento único de arrecadação, que abrange Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, CSLL, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, QN e a Contribuição para a Seguridade Social devida à Previdência, a cargo da pessoa jurídica. Inclusive, nas notas fiscais utilizadas pela área técnica, como fundamento para determinar que não houve devido recolhimento, consta nas descrições que as empresas contratadas eram optantes do Simples Nacional. Ocorre que elas possuem domicílio no município de Rio Branco e prestaram serviços em Jordão, que muda o tratamento tributário. Esse que deve ser feito a retenção do imposto pelo tomador de serviço, conforme o artigo 33, inciso 20, subitem 17.05 da Lei Complementar 106, combinado com o artigo 21, parágrafo 4 da, da Lei Complementar 126. De qualquer forma, não se pode esquecer o gestor foi demandado em duas ocasiões para apresentar o comprovante de recolhimento do imposto, o que é de fácil resolução, pois seria apenas necessário encaminhar a cópia dos processos e pagamentos, onde constasse retenção ou recolhimento do tributo. Nesse sentido, ratifica a conclusão da área técnica, diz o colega Sérgio Cunha. Quanto à alegação de nulidade dos atos processuais por terem sido conduzidos por relator incompetente, porque houve uma alegação da da oficiação da, da Conselheira Substituta Maria de Jesus, esse que é, 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 mesmo ainda havendo muita discussão sobre o tema, não pode prosperar a alegação feita, isso que a nulidade se opera sobre os atos decisórios, e não sobre a instrução feita pela área técnica. E mesmo em relação às decisões proferidas, o Código de Processo Civil, utilizado aqui subsidiariamente, prevê que conservação os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Ante o exposto, doutor Sérgio Cunha Pina, primeiro, pela condenação do senhor Elson de Lima Farias, esse prefeito de Jordão à época, responsável pela contratação das empresas já citadas, é, mediante a devolução aos cofres do município de R$ 170.990,09, decorrentes da não comprovação da retenção do imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza em função de, digo, em função de pagamentos realizados no âmbito dos contratos 4 de 2018 e 2 de 2019, pela condenação ao responsável de multa acessória sobre o valor, com base no artigo 88 da mesma lei, e pelo encaminhamento de cópia do processo à Receita Federal, para que tome conhecimento sobre a situação das empresas mencionadas, é, por estarem elas desenvolvendo atividades vedadas a, a quem opta pelo Simples Nacional. É o parecer do doutor Sérgio Cunha. Obrigado, doutor Sérgio, doutor Mário Sérgio. Passa a palavra ao novo relator para proferir seu voto. Senhor presidente, Aqui é a mesma situação do, do, dos votos anteriores, tem realmente o, só se comprovou o recolhimento do, do ISS, aí ficou pendente o, a, a situação do, dos serviços é, de qualquer natureza, né? o imposto sobre serviço de qualquer natureza, e o que eu percebo, por isso que às vezes a gente finda não, por não acompanhar em tempo real, eu fico na, numa indecisão. Aí eu, eu vejo que tem uma, 
algo similar com as outras situações. Então, não restam comprovados na instrução, não ficou comprovado o recolhimento do, do imposto é, sobre o serviço de qualquer natureza e dos encargos do município do, do Jordão. É, então, eu, é, aí eu, eu vou na linha de, de, de que os atos, não há atos de, de má fé ou erro grosseiro do responsável no termo daqui da lei de, do, as normas do direito brasileiro aqui o, e o seu decreto regulamentador 9.830-2019. E, nesse sentido, aqui, no meu entendimento, por questões de lídima justiça e aliado aos últimos julgamentos desta Corte de Contas, nos casos similares, voto pelo arquivamento do mérito, ou com julgamento de mérito. Nesse sentido, é pela extinção deste feito, com resolução de mérito, aqui com fundamento no artigo 487, inciso 2, do Código do Processo Civil, e nos termos do artigo 172, subsidiariamente, é claro, né, do regimento interno deste Tribunal de Contas, pela notificação dos senhores a seguir nominados do resultado do presente julgamento, o senhor Elson de Lima Farias, prefeito à época dos fatos, e Francisco Naldinho Ribeiro, o atual prefeito, e do senhor João Paulo Soares da Silva, denunciante, pela notificação da origem para que nas próximas edições da espécie observe as disposições da Lei Complementar Federal 123-2006, especialmente no tocante às vedações previstas no, no artigo 17. Eu, eu faço a, essa diferenciação no voto, né? e logo em seguida pelo arquivamento dos, dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu voto com o novo conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Justo, muito justo. Acompanhe na íntegra o voto do novo relator. Inclusive, também nem caberia mais nós mandarmos a receita, porque lá de 2018 já passaram cinco anos, não haveria mais nem como a receita ir atrás, já passou isso, né? E a responsabilidade em vigilando hoje nós não temos punido. Então, nesse sentido, na íntegra com o novo relator, é como voto, Silêncio. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do Cine, Denise. É, 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 senhor relator, essa denúncia, foi uma consulta ou foi uma denúncia? Processo uma denúncia. De... Uma denúncia, e só agora que foi apurado. É. Não tá, né? Vou acompanhar o voto do conselheiro relator dado o transcurso de, de tempo. Obrigado, conselheiro. Decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade aos julgamentos da pauta, passamos agora para o item 19 da pauta, que tem como relatora a nova conselheira do Cine, a Benícia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, Fernando de Oliveira, senhores conselheiros. Bom dia também a todos que nos acompanham pela Rádio Web. Senhor presidente, trata-se de inspeção é, para dar cumprimento ao item D do Acordo 1967-2018 da Primeira Câmara, é, que objetivava apurar a responsabilidade pelo não envio das licitações e contratos real, realizados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Olicom, descumprindo a resolução 97 de 2015, feito para distribuído em 7 de dezembro de 2018 para a ilustre conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, tendo sido remetidos a data que se manifestou após diligências sem êxito por meio da segunda inspetoria, pela citação do ex-gestor, senhor Berlei Souza Rodrigues Cordeiro, uma vez que não foi possível constatar a regularidade da despesa despendida com os credores 
Amazônia Asfaltos Limitada, EPP, Mário de Oliveira Martins, Unonet Limitada e Ômega Sul Telecomunicações Limitada, nos valores de R$ 2.047.362,10, R$ 165.850,00, R$ 200.000,00 e R$ 227.866,56 reais, e R$ reais, respectivamente. Atenta aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi feita a citação é, no Diário Eletrônico de Contas, foi divulgado em 6 de novembro de 2019, e foram apresentados documentos solicitados pela área técnica e a defesa do Folha 65. Elaborado o relatório técnico complementar, no qual a área técnica se manifestou por nova citação do senhor Ederlei Souza Rodrigues Cordeiro, que ocorreu é, em 28 de janeiro de 2020, tendo sido oferecida a defesa, as folhas 109 e 122, novo relatório complementar, área técnica diante das falhas verificadas, sugeriu a citação dos senhores Wagner Salles, ex-prefeito, Éder da Silva Sara, ex-prevoeiro, e Wilder Leis Souza Rodrigues Cordeiro, ex-prefeito, Joselene de Souza Machado de Fontes, ex-prevoeira, José Ivo Pérez Galvão, ex-secretário da Fazenda, Edir Clemente Silva Nascimento, ex-secretário de Saúde, e Joel Correia, Correia de Queiroz, ex-secretário de Finanças, para apresentar em defesa, se assim quisessem, considerando as irregularidades apontadas. Foi feita a citação? de mandado recebido pelo senhor Edir Clemente Silva Nascimento, tendo sido apresentadas as defesas das folhas 342, 343, 348, 349, 363, 382. De rede de distribuição do feito em 27 de abril de 2023 e encaminhado à área técnica, que em análise conclusiva confirmou as falhas apontadas e se manifestou pela condenação solidária dos senhores Ilderley e Souza Rodrigues Cordeiro, José Ivo Pérez Galvão e Joel Correia de Queiroz a devolver aos cofres municipais o um montante de R$ 22.350,00 dos senhores Ilder Lei Souza Rodrigues Correia, Edir Clemente Silva, Nascimento, José Ivo Pérez Galvão e Joel Correia de Queiroz, a devolução à Fazenda Municipal a quantia de R$ 103.319,76, dos senhores Euder Lei Souza Rodrigues Cordeiro e Joel Corrêa de Queiroz a devolver R$ 61 mil reais e a condenação do senhor Euder Lei ao ressarcimento ao erário da quantia de R$ 74.690, reais, todos os valores acrescidos de multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 3893 e ainda a aplicação da multa disposta no 89 segundo do mencionado diploma legal aos senhores Wagner Salles, Éder da Silva Sará, e o Derda e Souza Rodrigues Cordeiro e Josilene de Souza Machado Fontes. Ministério de Contas, em manifestação subscrita por seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou as folhas 408 e 415 pela condenação solidária dos senhores Ilder Lei e Souza Rodrigues Cordeiro e Joel Correia de Queiroz a devolver ao horário municipal um montante de R$ 82.440,00, acrescido da multa prevista no 88% da 38,93 e aplicação de multa do 89 segundo aos senhores Ilder Lei Souza Rodrigues Cordeiro, Joel Corrêa de Queiroz, Edir Clemente Silva Nascimento e José Ivo Pérez Galvão, é o relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Conforme bem descrito e até apresentada a nossa sugestão de nossa proposta de julgamento do caso. Vou fazer um belo resumo aqui da, do extenso parecer dado pelo colega Sérgio Cunha no processo. Fiscaliza-se nesse feito os contratos, a execução dos contratos 142, 105, 122 e 123, todos de 2017, é, 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 celebrados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul com terceiros. Foram chamados os implicados, o responsável principal, o senhor Hilder Lei, Souza Rodrigues Cordeiro, também. O subsequente eh, prefeito, o senhor Wagner Salles, também o senhor Éder da Silva Sará, Jocilene de Souza Machado, pregoeiros, e o senhor José Ivo Pérez, Galvão, secretário de Fazenda, e Joel Correia de Queiroz, secretário de Finanças, eh, 
Fazenda e Finanças, aqui são dois cargos, né? É de Clemente Silva Nascimento, Saúde, tendo sido apresentados defesas e impugnados algumas práticas, sobressaindo a prática da não comprovação da regular execução das despesas dos contratos 105, 122 e 123, que totalizam justamente o valor que postula eh, o doutor Sérgio a devolução à municipalidade de 82.440 por parte do senhor Hilderley Rodrigues Cordeiro, Joel Correia... 83, né, doutor Marcos? 83, 83, né? Então tem um erro aqui, porque está 82. É, é. E no meu é 83, 440. Certo. Então pode ser que nós estejamos errados, mas é algo em torno disso, é o somatório do que consta do, tá. de 20, 55 mil mais 25, 440 e 3 mil, e mais 3 mil. Enfim, o que isso der. Acrescido de multa acessória, a razão do que estabelecer, se for o caso, a corte, e multa sanção ao senhor José Correia Queiroz, secretário de Finanças, ante a irregularidade apontada no item 4.1, 5 e 6 deste parecer, como também multa sanção, com base na mesma regência, Edir Clemente Silva Nascimento, secretário de Saúde, José Ivo Galvão, secretário de Fazenda, pela irregularidade do item 4.3 deste parecer. Então, é o resumo, foram impugnadas essas despesas, com base aqui, está bem especificado pela análise, e eu estou resumindo, a bem do adiantamento da nossa sessão, mas que consta dos autos e que foi colocado na pauta com 48 horas de antecedência. É o parecer. Seu presidente. Obrigado, doutor Mário. Uhum. Passa a palavra à nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, é, obrigada, é, seu presidente. Também já resumindo o dado horário conforme já é iniciado pelo doutor Mário, prossigo também nesse mesmo, é, nesse mesmo sentimento. E assim, ante o exposto e considerando a manifestação ministerial, voto pela condenação dos senhores Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro e Joel Correia de Queiroz, a devolução aos cofres do município de Cruzeiro do Sul em 30 dias do valor total de R$ 83.440,00, que deverá ser atualizado nos termos do artigo 2º, parágrafo 3 e inciso 1, a linha A, da resolução TSE número 110, de 17 de 11 de 2016, em razão da não comprovação de regularidade dos pagamentos realizados nos contratos números 105, 122 e 123, todos de 2017, e os valores de 55 mil, 25 mil, e R$ 5.440,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, conforme previsto no capítulo do artigo 54 da Lei Complementar número 3893, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38-93. Aplicação de multa aos senhores Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, Joel Corrêa de Queiroz, Edir Clemente Silva Nascimento e José Ivo Pérez Barro, em razão das falhas apuradas neste feito, no valor equivalente a 2 mil PFs, unidade padrão fiscal do Estado do Acre, consoante previsto no artigo 139 segundo do regimento interno deste tribunal, que perfaz a quantia de 26 mil reais para cada uma ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias nos termos do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal. Notificação dos senhores Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, Joel Corrêa de Queiroz, Edir Clemente Silva Nascimento e José Ivo Pérez Galvão para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-os de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da Lei Complementar Estadual 38-93. Notificação do senhor José de Souza Lima, atual prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, para conhecimento do acordo que vier a ser proferido e a adoção de providências objetivando seu cumprimento bem como observância à Lei número 14.133, de 2022, e implementar melhorias nos processos de pagamento, especialmente cumprindo os contratos firmados e designando fiscal para cada avença, sempre atuando para melhor aplicar os recursos públicos sob sua administração. 
remessa do apurado após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal do Rio do Sul, e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Senhor presidente? Obrigado, conselheiro. Desculpa, tá? É, em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o, nobre da nobre, acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em voto, é, com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, hoje eu tenho sempre muita dúvida se nós já não votamos diferente. Então, eu, para não errar, não causar dano ao... Não, não diminuir a capacidade de defesa do gestor, eu vou pedir vista do processo, excelência. Pois não, conselheiro. É, então, dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos então agora para o item 20 da pauta, que continua com a palavra, conselheira do Cine, Benício, para a leitura do seu relatório. Obrigada, excelência. Trata-se de denúncia apresentada pela Rua Card, administradora de cartões limitada, contra atos que apontam ilegais praticados no pregão presencial número 35 de 2022, realizado pela Prefeitura de Acrelândia, especialmente quanto ao seu não credenciamento na sessão de abertura do retorno de certame, por não ter apresentado procuração com firma reconhecida em cartório e a sua inabilitação em razão da ausência das alterações do contrato social. A distribuição do feito se deu em 12 de junho de 2023, houve um deferimento do pedido cautelar, consoante a decisão, decisão de folhas 82 e 83, uma vez que pelo constante no nosso sistema, LICOM, de licitações e contratos, a abertura do certame se dera em 6 de 12 de 2022, tendo sido apresentadas propostas de idêntico valor. A denunciante, embora o edital previsto como obrigatória a apresentação de procuração, itens 4.3 e 4.4, deixou de apresentá-la e foi impedida, portanto, de formular propostas e lances verbais nos termos do item 4.5 do edital. Quanto à sua inabilitação, fazia-se necessária uma melhor análise, tendo em vista que o contrato social consolidado apresentado nestes autos aparentemente seria suficiente para garantir sua participação no certame. Assim, considerando que já havia sido firmado contrato pela Prefeitura, é, contrato de número 341 de 15 de dezembro de 2022, válido até 15 de março de 2023, e que a eventual suspensão da vença pactuada não modificaria o resultado do pregão presencial, uma vez que, em análise inicial, embora a inabilitação fosse discutível, a ausência de credenciamento válido impediria a oferta de lances para solucionar o empate entre as propostas, foi indeferido o pedido de suspensão do certame. Encaminhados os autos à diretoria de auditoria financeira e orçamentária, esta se manifestou pela sexta Inspetoria Geral de Controle Externo, consoante se observa pelo relatório técnico as folhas 85 e 92, pela citação dos senhores Olavo Francelino de Rezende, prefeito de Acrelândia, e Jorge da Mata Coelho, pregoeiro, para querendo apresentar em defesa acerca da desclassificação no processo licitatório da empresa Ron Card, administradora de cartões limitada, resultante da não aceitação da assinatura digital apresentada, como mecanismo de substituição da assinatura reconhecida em cartório e ainda a não aceitação da última alteração contratual da empresa. Atento aos princípios de contraditoriedade da defesa, foi determinada a citação dos responsáveis que ocorreu pelo Diário Eletrônico de Contas 2026, de 12 de abril de 2023, tendo o prazo transcorrido sem nenhuma manifestação. Após promoção ministerial, folha 105 para envio dos autos, a área técnica foi apresentada em defesa, folha 118 137, assinada eletronicamente pelo senhor Olavo Francelino de Rezende e subscrita apenas pelo senhor Jorge da Mata Coelho, sobre a qual a área técnica se manifestou as folhas 140 e 146, sugerindo a aplicação de multa ao responsável e ao então pregoeiro em razão da falha verificada nos termos do artigo 89, segundo da Lei Complementar Estadual 38, 93. O Ministério Público de Contas se manifestou nesses autos que o seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, é o relator da Obrigado, Presidente. conselheira. Passa com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. 
Obrigado. Serei bem breve, excelência. Aqui é uma denúncia da empresa Roncard, administradora de cartões, é, contra o pregão, é, a, a gestão do pregão 35 de 2022, pela prefeitura de Acrelândia, tendo como responsável o senhor Olavo Francelino de Resende, prefeito, e o senhor Jorge da Mata Correio, ah, pregoeiro. Mas... Pregoeiro. É, visava o pregão, a contratação de cartões magnéticos para fins de administração de auxílio alimentação é, da, da prefeitura. É, teria ocorrido manobras, segundo a denúncia, e atos passivos de inubidade com indícios de direcionamento no processo licitatório, pela não aceitação da assinatura digital da empresa denunciante como mecanismo de reconhecimento de, de sua assinatura, é, cartorária e ainda pela não aceitação de sua última alteração contratual pediu medida cautelar de suspensão do certame é, negada pelo fato da, da celebração já tendo ocorrido do contrato pertinente a instrução por sua vez sugeriu a citação do prefeito e do pregoeiro que só se manifestaram depois aliás somente o pregoeiro depois da nossa manifestação primeiro de folhas 115 a 116 e não foram acolhidas as alegações por parte da análise. A CCGC concluiu que, apesar da negativa de validade da assinatura digital eh, tivesse fundamento no edital do certame, a medida lhe, lhe <risos> pareceu excessiva, de formalismo excessivo, prejudicou o interesse da denunciante e a competitividade da licitação e, eu, eu diria, a modernidade. Né? Isto posto, sugerimos conhecimento do reconhecimento da procedência da acusação e ainda sendo fato sancionado por esta corte, já que tratado fora do processo de contas anuais, concordamos com a aplicação de multa aos gestores com base na letra segunda, digo, no inciso segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra a nobre relatora para proferir seu voto. Esse mesmo entendimento, excelência, posto isso voto pela aplicação de multa aos senhores Olavo Francelino de Rezende, prefeito municipal de Aquilândia, e Jorge da Mata Coelho, pregoeiro, o valor equivalente a R$ 26 mil reais para cada um, em razão da ilegal desclassificação da empresa One Card, administradora de cartões limitados, no pregão número 35 de 2022, consoante previsto nos artigos 89 segundo da Lei Complementar Estadual número 3893 e 139 segundo, do regimento interno deste tribunal a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo 3 do mencionado dispositivo legal. Notificação dos senhores Olavo Francelino de Rezende, prefeito municipal de Acrelândia, e Jorge da Mata Coelho, pregoeiro para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-os de que, na hipótese desse cumprimento, haverá a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência, bem como para que observe nas próximas edições, a lei número 14.133-2022, sob pena de responsabilidade pela reincidência, e após as formalidades do estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como o voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Beira. Foi o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, Estou aqui com o meu amigo. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nós temos que ter um certo condão, condescendência com o pessoal do interior. E no meio de tal, pedir assinatura com firma reconhecida e se rebelou o outro proponente porque ele veio com assinatura digital. E nós estamos aplicando multa porque foi rejeitada a assinatura digital. Mas veja, o contrato era de 2 milhões e 183. Então, se a gente verificar alguma incorreção, o mais aconselhável é que a gente mandasse cancelar o contrato. Pois foi feito um contrato de 2 milhões e 183. Nós vamos aplicar a multa. Mas eu quero dizer que não cabe a multa. Porque o projeto de lei que equivale à assinatura digital a assinatura reconhecida de cartório ainda está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e não foi aprovado. 
é o projeto de lei 4.187 do senador Cleitinho do Republicanos de Minas Gerais. Última movimentação, 6 de dezembro de 2023, Comissão de Constituição e Justiça, e ele acresce o parágrafo 3º, artigo 10 da medida provisória número 2.200, de 24 de janeiro de 2001, para que parar a assinatura eletrônica com certificado digital no âmbito da infraestrutura de chaves públicas. Então, hoje, isso ainda não existe. Então, se o edital pedir o reconhecimento, eu não posso aplicar multa porque ele não foi reconhecido, porque o projeto de lei que equipara ainda não passou. Então, nesse sentido, com a devida vênia, entendendo que não há, porque se houvesse dano e houvesse alguma coisa errada, nós tínhamos que mandar contra, quebrar o contrato. O contrato é 2 milhões e 100, então a multa ficaria barata. Mas, neste caso, entendo que foi naturalmente desclassificado por não ter cumprido o edital, uma vez que o projeto de lei que iguala as duas ainda não foi aprovado. Então, com a devida vênia, eu voto apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o entendimento do voto do nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Com a relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Assim decidiu-se por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. E continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 21 da pauta. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas contra o Acordo 13.895, de 30 de março de 2023, prolatado nos autos 142.412, prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima, exercício 2020, relatora e luz conselheira Nalu, Maria Lima Gouveia, tendo o plenário decidido é, por unanimidade julgar regular com ressalva as contas da Câmara de Manso Lima, exercício 2020, responsáveis, senhor Luiz Augusto de Araújo Pinheiro e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, é, pela abertura e tomada de conta especial para apurar se houve o pagamento total das obrigações patronais na Câmara de Manso Lima, pela notificação do responsável da decisão e, e tal. O Ministério Público de Contas, após o conhecimento da decisão, protocolizou dentro do prazo o recurso de reconsideração e em suas razões afirmou que, embora tenha sido determinada a abertura de tomada de contas especial para apurar se houve o pagamento integral das obrigações patronais da Câmara, entendeu que está configurada a irregularidade, uma vez que constatado o não registro contábil das mencionadas obrigações. Sustentou que a determinação de tomada de conta especial já demonstra que há irregularidade e, portanto, as contas não podem ser julgadas regulares com ressalva. Ao final, postulou a reforma do acordo, número 13.895-2023, para julgar irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima, exercício de 2020, mantendo-se a abertura de tomada de contas especial para apurar a existência de dano ao erário. O processo distribuído em 30 de maio de 2023 e após encaminhado a diretoria de auditoria financeira orçamentária, tendo essa se manifestado pela quinta inspetoria, pela intimação dos senhores Luiz Augusto de Araújo Pinheiro e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, para querendo apresentarem contrarrazões com fundamento no artigo 5º, 55 da Carta Federal e artigo 283, caput do Regimento Interno, do TCU de aplicação subsidiária. Por meio do respeitável despacho de folha 1819, fora determinada a intimação dos horas recorridos em obediência aos princípios constitucionais do contraditório da boa defesa, e o que foi feito pelo Diário Eletrônico de Contas 2082, de 7 de julho de 2023, tendo prazo transcorrido sem apresentação de manifestação. A área técnica novamente se manifestou pelo provimento do recurso de reconsideração, reformando seu acordo 3895-2023, para considerar irregulares as contas da Câmara Municipal de Manso Lima, 2020, folha 5870. O Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito. Por meio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relator da excelência. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu vou resumir também, dado que é extensa aqui a nossa manifestação e já foi bem descrita na apresentação do relatório. 
É, e surge-se aqui o doutor Sérgio Cunha, primeiramente, como oficiante do, do processo que levou ao acordo 13.895, que aprovou com ressalva as contas do representante da Câmara de Mancio Lima de 2020 mesmo, e ali se apresentassem é, falta de comprovação de 168 mil e quebrados é, em relação a bens imóveis, isso foi considerado ressalva por conta dos prazos da portaria 548 da Secretaria do Tesouro Nacional e também por falta de recolhimento da contribuição previdenciária patronal. Então, esse, esse motivo também foi considerado ressalva e no entendimento do doutor Sérgio Cunha, como também do oficiante Custos Leves, doutor João Isidro, isso não deveria ter sido objeto de ressalva, sim, de, de rejeição, porque trata-se de uma, um descumprimento da Lei 8.212, artigo 22, inciso 1 isso constitui patrimônio do, do futuro beneficiário do regime de previdência, é, o desequilíbrio nessas contas é ruim, não só pelo fato de ser deficitário o sistema, e também por causa de multas e tal, danos, prejuízo. E é bem nesse sentido que postula a revisão, a reforma do julgado, entendendo que a, a, aquele ponto, especialmente aquele ponto, é mais sério e não pode ser aprovado, e sim reprovado. A instrução conclusiva ratificou a infringência à legislação do INSS. É, houve abertura também como já disse a conselheira relatora, de tomada de contas especial para saber se no ano anterior também tinha havido a mesma irregularidade, o que já tornava, a, a, já direcionava para a rejeição das contas, e assim, a instrução é, constatou a infringência, e nem precisava constatar, porque já estava constatado no processo, é, quando deixou de pagar percentual o gestor de 0,16% dos 20% da contribuição patronal devida, ressaltando que a violação legal era recorrente, posto que já em 2019 também foi verificado, expondo o erário a pagamento de multas e juros de mora. Posicionou-se pelo próprio recurso para a reforma do julgado 13.895 para considerar irregular a matéria em questão, mantendo-se a abertura de tomada de conta especial. Desse modo, diz o doutor João, já oficiando a título de custos do ESP, fiscal de lei, considerando tratar esse recurso do próprio MPC, ratifica-se o pedido de reforma do julgado, mediante conhecimento e reconhecimento de sua procedência, sobre os mesmos fundamentos de fato e de direito constantes da inicial de folhas 02 a 05. É o parecer. <risos> Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra à nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre informar que o recurso de reconsideração atende aos pressupostos recursais, razão pela qual dele conheço e faço análise de mérito. O Ministério Público de Contas busca a reforma do acordo, aqui já referido, é, prolatado nas contas da Câmara de Manso Lima, para considerar como irregularidade o não recolhimento da contribuição previdenciária patronal, uma vez que demonstrado o desacordo com o artigo 22, inciso 1 da lei número 8.212, de 91. Conforme apontado nos autos originários, a remuneração paga aos servidores da Câmara Municipal de Manso Lima em 2020 atingiu R$ 986.478,81, tendo sido recolhido a título de contribuição patronal o valor de R$ 195.690,17, perfazendo o percentual de 19,84%. Era 20, eles recolheram 19,84%. Conforme apontado pela DAF, a unidade deixou de recolher no exercício, aqui analisado, é o percentual de 0,16% dos 20%, devidos a título de contribuição previdenciária patronal, embora não tenha sido esclarecido nessa estimativa, se foi levado em consideração o disposto no artigo 22, 1, parágrafo 2 da lei 8.291, de 
tendo em vista que devem ser consideradas as parcelas pagas aos servidores e quais não configuram remuneração nos termos dos mencionados parágrafos. Prosseguindo, conforme o percentual apurado, não foi demonstrado o recolhimento de R$ 1.605,59. Assim, considerando o diminuto valor, é possível manter a classificação da falha como ressalva com fundamento no artigo 51 segundo da Lei Constitucional Estadual número 38-93, sem prejuízo da instalação de tomada de contas especial já determinada no acordo recorrido. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e do mérito nego lhe provimento, mantendo o acordo 13.895-2023 plenário pelos seus próprios fundamentos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Houve o recolhimento praticamente integral. Então, houve o recolhimento. Para a gente ficar bem claro, para depois a gente não ficar dizendo e a gente aprova contas né, nas quais o gestor não fez o recolhimento. Aqui, o que faltou foi 0,16%. Então, foi um valor muito pequeno, que não foi demonstrado nos autos. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Depois o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Madeira. Excelência, acompanha um voto, inclusive hoje no item 17 da pauta, nós aprovamos com um valor grande. Então, na íntegra com a nova relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 22 da pauta. Obrigada, excelência. Trata-se os autos de consulta encaminhada pelo secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte, em exercício, o senhor Reginaldo Luiz Pereira Prates, na qual questiona sobre a possibilidade de expedir ordem de serviço ou de fornecimento de bens em sede de contrato já firmado, oriundo de ata de registro de preços, originando obrigações à empresa contratada. Após a decisão do plenário em responder a esta consulta, houve sua distribuição e posterior envio à área técnica do tribunal, que se manifestou pela 5 Inspetoria Geral de Controle Externo, entendendo cabível o seu conhecimento e pela resposta nos termos ali proferidos. O Secretário de Contas é, se manifestou nesse feito, por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório dela. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Muito obrigado. Traz consulta do secretário estadual de Cultura e Esportes, em exercício, o Reginaldo Luiz Pereira Prates, sobre a possibilidade da origem, ou possibilidade da ordem, de se expedir ordem de serviço ou fornecimento de bens, é, com parte de contrato já firmado, gerando obrigações à empresa contratada. É, Consumente informa que a Secretaria Estadual de Cultura e Esportes deflagrou em, em 2021 e 2022 processos licitatórios para a contratação de empresas de segurança eletrônica, monitorada 24 horas por 7 dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com a finalidade de preservar o patrimônio público e garantir a segurança nas unidades escolares e administrativas. A severa que, em razão do encerramento dos contratos existentes no decorrer de 2023, sem, sem mais possibilidade de prorrogação, decidiu, após análise e recomendação, revogar o pregão eletrônico pelo sistema de registro de preço 70 e elaborar novo termo de referência. Entretanto, relata que naquele período surgiram diversas ocorrências no país de episódios de violência, violência nas escolas, o que levou a Secretaria a realizar uma adesão à ata de registro de preços formalizar a contratação de empresa para a prestação do, do mencionado serviço. Obrigado. Eu tinha que, após a contratação, procedendo com uma análise mais minuciosa, verificou que o contrato não versava claramente acerca da elaboração dos projetos de dimensionamento, bem como se realizaria o serviço de monitoramento, vez que não constava a composição de custos, demonstrando o despende com o serviço de pessoas no atendimento das ocorrências, razão pela qual emitiu nota de serviço ou de fornecimento para a contratada apresentar o plano de execução do objeto. 
esse motivo protocolou a empresa consulta com o objetivo de obter a orientação acerca da possibilidade da ordem de serviço ou de fornecimento de bens ser consolidado como parte do contrato firmado, gerando inclusive obrigações à empresa contratada. Pois, pois bem, esse é o cerne da consulta e eu vou abreviar para dizer a nossa opinião a respeito. Esse MPC opina pelo recebimento da consulta para responder em tese, no sentido de que não é possível uma ordem de serviço ou de fornecimento de bens ser consolidado como parte de contrato já firmado, gerando inclusive obrigações à empresa contratada, as quais não estavam previstas nas peças que geraram a adesão à ata de registro de preço, nem tampouco no instrumento contratual. Vale destacar que se as peças que geraram a ata de registro de preços estabelecer determinadas obrigações ou serviços que não foram claramente materi materializados no termo de contrato, seria possível a administração formalizar um aditamento contratual para corrigir a situação e inserir formalmente essas questões omitidas por equívoco. Então, esse é o um resumo da opinião da doutora Ana Helena, neste caso, em que entende como inviável a pretensão do consulente, mas que... É, é possível, diante da adesão e da necessidade de serviço, que ele, de comum acordo com o particular, promova as adaptações que ele, ele pretende para garantir justamente um, um produto importante, que é a segurança de escolas e o atendimento às, às ocorrências. É, essa, é esse o entendimento. Obrigado, doutor Tomar. Passo a palavra à nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, excelência, é com esse mesmo entendimento aí, bem descrito pelo doutor Mário, inclusive, as disposições contidas no artigo 124, inciso primeiro, a linha A da lei 14.133 de 2021, abordam a respeito da possibilidade de ocorrer alterações qualitativas, né, em sede de contrato firmado, visando uma melhor adequação em relação à sua finalidade, desde que isso não caracterize modificação do projeto original e de suas especificações e não comprometa a sua essência e que essas alterações contratuais sejam baseadas em fato superveniente, né? Posto isso, considerando as manifestações da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte em Exercício, o Reginaldo Luiz Pereira Prates, respondendo nos seguintes termos. Em sede de contrato já formado, oriundo de adesão à ata de registro de preços, não é cabível a expedição de ordem de serviço ou de fornecimento de bens, contendo novas obrigações para a empresa contratada, uma vez que o órgão carona deve utilizar-se dos produtos ou serviços consoantes as disposições disciplinadas na respectiva ata de registro de preços. Na hipótese das cláusulas previstas em ata não estarem totalmente contempladas no contrato firmado, é possível a realização de termo aditivo disciplinando o que estava assinalado em ata, conforme estabelecido no artigo 12, parágrafo 3 do decreto 7.892, 2013, dos processos de adesão, em que a autorização da autoridade máxima ocorrer a partir de janeiro de 2024, serão aplicáveis às disposições da lei 14.133, 2021. Envio de cópia do acordo que vier a ser proferido ao consulente e após as formalidades de estilo, envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Almir Ribeiro. Voto com a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Decisão, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 23 da pauta. Obrigada, excelência. Trata-se de pedido de reexame apresentado pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre, objetivando corrigir os proventos fixados nos autos da reserva remunerada do major da Polícia Militar, o Erlis Fernandes da Rocha, objeto do acordo número 1919, de 11 de julho de 2018, oriundo da primeira Câmara desta Corte de Contas. Segundo a autarquia previdenciária, devido ao policial militar na reserva remunerada, 
a concessão da gratificação de sexta parte, nos termos dos artigos 36, parágrafo 4 da Carta do Estado do Acre, 55.1.F da Lei Complementar Estadual nº 164, 2006, e 25 da Lei Estadual 1236-97, uma vez que, embora a Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, tenha acrescentado o parágrafo 10 ao artigo 40 da Carta Magna, prevendo que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia, esse comando não é aplicável aos membros das polícias militares e corpos, e corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, pois pode se ver pelo artigo 42, parágrafo 1 da Carta Federal, prevendo o artigo 142.10 do referido diploma legal, que lei disporá sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades. Entende necessária a revisão dos proventos, uma vez que no momento da concessão não houve, não foi dado a ele a gratificação de sexta parte e ainda vigia os artigos 130 e 131 segundo da Lei Complementar Estadual nº 164, 2006, posteriormente revogados pela 324 de 26 de dezembro de 2006, que garantiam que fosse contado em dobro como tempo de serviço relativo a cada licença especial na usufruída e cita precedentes judiciais. Ao final, requeriu a procedência do pedido com fundamento no 61 terceiro da Carta Estadual. Processo distribuído em 7 de fevereiro de 2024, nos termos de 70 da Lei Complementar número 3893, tendo a Diretoria de Auditoria Financeira Sanitária se manifestado pela 4 Inspetoria Geral de Controle Externo, pela procedência do pedido de revisão, modificando-se os proventos do policial militar na reserva remunerada para incluir a verba denominada sexta parte com a lei 74-79. O Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito por seu ilustre procurador, chefe, Dr. Mário Sérgio Nero de Oliveira, é o relator da excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, Dr. Mário Sérgio, para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. É pedido de reexame. É, do caso de inativação do major Werles Fernandes da Rocha, ter posto pelo próprio Instituto de Previdência do, do Estado, na pessoa de seu diretor, seu Francisco Alves de Assis Filho, é, contra o acordo 1919 da primeira Câmara, que homologou a sua inativação sem que ele estivesse percebendo, o beneficiário, a verba de sexta parte. Essa verba tem respaldo é, no que diz o parágrafo 4 do artigo 36 da Carta Estadual, que fala de que licenças-prêmios não gozadas pelo policial são contados em dobro para fins de aposentadoria ou, inet, ou reserva. Houve uma alteração também produzida na lei orgânica da, da categoria, lei complementar 164, e nos seus artigos 130 e 131, inciso segundo, o que foi reforçado pelo acordo do TJ número 7.955, de confere, de confere, em caso concreto, 30 anos, 116 dias de contribuição, e fazendo o, é, o afetado a, a percepção, fazendo juiz a percepção de sexta parte, e o que não lhe foi conferido. Eu achei interessante esse processo porque, para mim, o sentido do controle externo de aposentadorias e inativações deveria ocorrer sempre assim. Diante de qualquer erro, a mais fácil via de, 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 de conserto, né? E, nesse caso, está se vendo isso. Antes o exposto, eu opino, pelo conhecimento do presente pedido de resenha por ser próprio tempestivo e no mérito com fundamento, os artigos 36, parágrafo 4, da Carta Estadual 130 e 131 da Lei Complementar 164. No entendimento do TJ, objeto do Acórdão TJ Acre 7955, e, é, opinando pelo conhecimento e seu provimento, para a retificação do ato de proventos do caso em questão, mediante a inclusão da verba de, é, verba de sexta parte nos ganhos do reservista da PEN, o senhor Werles Fernandes da Rocha. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra à nova relatora para proferir seu voto. 
Então, minha sequência mesmo o entendimento, e posto isso considerando as manifestações do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, conheço do pedido de reexame apresentado pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre, no mérito júri procedente, para com base no artigo 61, inciso terceiro da Carta Estadual de 89, revisar os proventos fixados na reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do Major PM Werner Fernandes da Rocha, com proventos calculados no soldo da graduação de Tenente Coronel PM, nos termos dos artigos 142, 10 da Carta Federal e 95, parágrafo 1º A da Lei Complementar Estadual 164, 2006, devendo ser elaborado um novo ato de fixação do proventos, acrescentando a vantagem denominada sexta parte, com fundamento nos artigos 55, 1 F, 67, parágrafo 3º e 131, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 164, 2006, e 25 da Lei Estadual número 1236, 97, que deverá ser calculada por base em seu soldo, nos termos do artigo 37, 14 da Carta Federal, enviar o acórdão que vier a ser proferido à diretoria de auditoria financeira e orçamentária para que, pela quarta inspetoria, proceda à retificação do registro da reserva remunerada do policial militar Werles Fernandes da Rocha, enviar notificação ao interessado acerca desta decisão, encaminhar cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para adotar as providências cabíveis, devendo demonstrar esta corte em 30 dias o cumprimento do acordo que vier a ser proferido e ainda, em eventual caso, uhum. futuro, até a modificação da resolução TCE número 103 de 2016, ou edição de nova norma, realizar os atos necessários e encaminhá-los a esta bem. corte que, que procederá uhum. ao registro não considerando previsto no 61 terceiro da carta do Estado do Acre, enviar o acordo que vier a ser proferido a previsão presidência, uhum. sugerindo a regulamentação nesta corte com a edição de novo ato ou modificação da resolução TCS 2016, Isso. instrução normativa 9 de 2016, do procedimento a ser adotado em casos semelhantes e após as formalidades de estilo, arquivar os autos. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Foi o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Maleiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a nobre relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Decisão. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Considerando que os próximos processos são da nossa relatoria, passa a condução dos processos ao nobre conselheiro. Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. E assim, é, dando prosseguimento é. aos trabalhos, seguindo a pauta, é. passo é, a palavra ao nobre presidente, conselheiro relator, Ribamar Trindades, é, o processo 24 da pauta. A palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelência, eu, eu solicito o julgamento em bloco do item 24 e 25 da pauta. Muitas vezes. Ok, ouço o Ministério Público de Contas. Conselheiro Polanco, seu áudio está ligado. Eu, eu sou de acordo, Excelência. Sou de acordo. Ok, meu novo espalho, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, em bloco o processo do, 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 de 24 é. ao 26. Não, acho que é 24 e 25 só, né? É 24 e 25. É, não, 24 e é, 25, é isso. De acordo. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheiro Ronald Polanco. De acordo, presidente. Conselheira do Cine Benício. Concordo, senhor presidente. Ok, com a palavra, Vossa Excelência. Processo 24 e 25 da pau. Obrigado, Excelência. Tratam os, autos, os, os presentes processos de inspeções instauradas para analisar contratos realizados pelo Departamento Estadual, Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, para execução de obras de infraestrutura em vias públicas, no âmbito do programa Ruas do Povo. No item 24, processo 139.861, é, é, trata do, do contrato número 04-2015-006A, firmado entre o DEPASA, 
que é a empresa dessa terraplanagem de construção limitada, cujo objeto é a contratação de empresas de engenharia para execução de obras de infraestrutura de vias urbanas no bairro Guilino, Joafra, no município de Rio Branco. O processo foi autuado no dia 16 de 12 de 2015 e permaneceu paralisado até 24 de 2019, de contando mais de três anos de paralisação. Nos autos é, referente ao item 25, é, processo número 138.719, refere-se ao convênio 02 de 2015, firmado entre o DEPAS e a Prefeitura Municipal de Jordão, cujo objeto foi a parceria para a execução do programa Ruas do Povo no município de Jordão. O processo foi autuado em 16 de 12 de 2015 e permaneceu paralisado até 12 de 12 de 2019. O Ministério Público, por meio do seu, do seu, é, o Ministério Público se manifestou nos dois processos. É o um relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. É, o processo, como já dito, tem um traço comum que é do DEPAS, os dois, envolve contratação de infraestrutura e ficaram parados por mais de três anos, o que acarreta a a prescrição intercorrente e leva o caso à extinção do processo com resolução de mérito com base no capítulo do artigo 8º da resolução número 126. Nesse primeiro caso, da ordem 24, o doutor Sérgio oficiou e pediu não só a extinção do processo com base na, no capítulo do artigo 8º da resolução 126, como encaminhamento do caso ao crivo da corregedoria E no subsequente, Além de todas essas duas medidas, pede o doutor João Isidro, que oficiou no feito, também encaminhamento dos casos aos Ministérios Públicos Federal e Estadual. É o nosso ponto de vista. Muito obrigado. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. O nosso voto é no mesmo sentido, com exceção do encaminhamento ao Ministério Público, de... Ministério Público Estadual. É, considerando que os processos foram, ficaram paralisados por mais de três anos, voto. Pelo conhecimento da prescrição intercorrente, da pretensão punitiva de ressarcimento, extinguindo-se os processos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 87, inciso 2 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos, nos, termos, do Código do, no, nos termos do artigo 172 do nosso regimento interno, e após as formalidades estilo pelo afirmamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Muito obrigado, em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, no mesmo sentido, o processo de rua do povo, e, até por uma questão de justiça, nós não temos punido ninguém, então, questão de justiça também não pode, inclusive no, segui no segundo processo prescrito, Houve pagamento lá em Jordão de R$ 372.500 sem execução do serviço. Mas está prescrito e por uma questão de justiça, mesmo que não tivesse, nós também não poderíamos punir. Então acompanhe o voto do novo relator. Muito obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, presidente. Muito obrigado, conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o relator, presidente. Obrigado, conselheira Cristina Benício. Bom relator, excelência. Obrigado, decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nosso conselheiro relator. E assim passamos ao, ao próximo processo, que é o 26 da pauta. Continua como relator, nobre conselheiro é, Ribão Maternidade. Obrigado, Excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bujari, exercício 2020, de responsabilidade do senhor Romualdo de Souza Araújo e Leonardo Augusto Rodrigues da Silva prefeito e contador, respectivamente, à época, encaminhado fora do prazo a esta corte de conta para emissão de parecer. A arrecadação total do município foi de R$ 28.018.337,83 e as despesas empenhadas de R$ 32.086.480,58, é, resultando um déficit orçamentário de R$ 4.068.142,75. Na manutenção e desenvolvimento de ensino, foi aplicado 28,3 pontos percentuais, 28,13 pontos percentuais, cumprindo a exigência do artigo 212 da Constituição Federal, 
ah, em relação ao Fundeb também, foi, foi aplicado 61, 61 pontos percentuais e 12 centésimos, é, se destinar à remuneração dos professores do magistério, atendendo o disposto no artigo 60, inciso 3 do ato das disposições constitucionais transitórias, ele também é, aplicou os recursos nas ações de saúde dentro do exigido no artigo 77, inciso 3, parágrafo, 3, parágrafo 4 do ato das disposições constitucionais transitórias, e o repasse ao poder legislativo também foi realizado dentro das limitações contidas no artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal, e as despesas com o pessoal ficaram acima do limite estabelecido no, no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. A presente prestação de conta apresentou várias irregularidades inicialmente, e regularmente citado o diretor e o contabilista, os mesmos não apresentaram defesa. Ah, e o Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou essas folhas 527 a 530. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Fala o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. A matéria foi descrita. Houve citação do senhor Leonardo Rodrigues da Silva Nora, que foi quem... É, e também o gestor, o senhor Romualdo de Souza Araújo, o segundo... A, a, Primeiro que, que indiquei foi, foi o contador da matéria, mas não houve apresentação de defesa, o que fez permanecer as seguintes incorreções. Déficit de mais de 4 milhões na execução orçamentária. Divergência entre as transferências financeiras recebidas e as concedidas no balanço financeiro de quase 4 mil reais. Na comprovação do saldo transferido para o ser seguinte, de R$ 29.102,82. Não comprovação da evolução do patrimônio imobilizado em mais de R$ 1.900.000. Não envio dos pareceres do Conselho do Fundeb e do Conselho de Saúde, Municipal de Saúde. Não cumprimento ou, aliás, excedimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com as despesas com o pessoal do município. Excesso também com a remuneração do pessoal do Poder Executivo. Quando 54 é o máximo, gastaram 62,29% da, da receita base de cálculo. No encaminhamento a ficha financeira do secretário de obras. Pagamento a maior do subsídio ao prefeito e vice-prefeito em R$ 46.750. Ausência do relatório de controle interno abordando a gestão fiscal, orçamentária, financeira, patrimonial, dentre outros. É, não havendo defesa e ante o exposto, considerando o, o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 848-826, bastante conhecido de que não cabe julgamento mais nas contas de prefeito, nas contas anuais de prefeito, é, e recente decisão deste tribunal a respeito, a respeito do doutor Sérgio Cunha, opina pela emissão de parecer considerando irregular a presente matéria diante das inconformidades dos itens 1 a 10 do parecer. Abertura de tomada de contas especial com base no artigo 44 da mesma lei orgânica para a apuração do saldo transferido para o exercício seguinte e valores para os mais ao prefeito e vice-prefeito a título de subsídios. E pelo encaminhamento de própria da decisão a, ao MP estadual. É o parecer. É o parecer, excelência. Muito obrigado. Vamos à votação. Oh, perdão. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. O nosso voto é na mesma linha do Ministério Público, da área técnica. É, voto, então. É, assim se considera, verifica-se que as contas não atenderam as normas estabelecidas nas Constituição Federal e Estadual e na Lei de Responsabilidade, razão pela qual voto. Pela emiss... Um, pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas da Prefeitura Municipal de Bujari, relativa aos exercícios de 2020, de responsabilidade do senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito à época em face das seguintes falhas e irregularidades. 
déficit na execução orçamentária de R$ 4.068.142,75, divergência do valor entre as transferências financeiras recebidas com transferências financeiras concedidas e registradas no balanço financeiro, não confirmação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, divergência entre o valor dos bens móveis e imóveis registrados no balanço patrimonial, indicado no inventário de atualização dos bens móveis e imóveis, a ausência de envio do parecer ao Conselho do Fundeb, a ausência de envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde, descumprimento ao limite da, 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 de, da despesa de pessoal, não comprovação do subsídio pagos ao senhor Francisco Moreira de Souza, secretário municipal de obras, pagamento da maior do subsídio do prefeito e vice-prefeito no valor de R$ 46.750,00, ausência de relatório do controle interno abordado na, abordando a gestão fiscal. E, é, dois, pela abertura de tomada de conta especial para apurar o saldo que se transfere para o exercício seguinte e os valores pagos a maior ao prefeito e ao vice-prefeito. Três, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sob sua jurisdição. Pela, três, quatro, pela notificação do atual gestor para que promova a imediata, a imediata redução das despesas com o pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado nos autos, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar Estadual, na Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. E cinco, após as formalidades de estilo, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Bujari, para julgamento nos termos do artigo 23, parágrafos 1 e 2 da Constituição Estadual, e arquivamento dos autos. É com voto, senhores conselheiros, senhora conselheira. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, com a devida vênia, eu vou pedir vênia para dirigir do nosso presidente, nosso conselheiro relator. É... A primeira falha apontada foi o déficit orçamentário. Eu sei que Vossa Excelência e nós não temos mais votado pela irregularidade, uma vez que se isso o máximo que podia dar é resta pagar sem cobertura financeira, e resta pagar sem cobertura financeira. Não é. E no caso aqui só foi apontado o déficit orçamentário. Uma diferença na transferência só de 3.792 e uma diferença de saldo comprovado de 29.102 e a partir de hoje nós já estamos dando uma tolerância de 50 mil reais. Então, os valores também são pequenos e irrisórios. Falha no imobilizado, despesa de pessoal, lembro que é 2020, época de pandemia. E com, então, ficou somente o pagamento a maior, o prefeito, vice-prefeito e secretários. E aqui eu quero dizer que não houve erro. Porque o que fez a, a auditoria para poder conferir isso? Multiplicou por 12 meses. E o certo é multiplicar por 14,3. Quando eu multiplico o salário do prefeito por 14,3, dá exatamente ou bem pertinho do que ele recebeu. Por que 14,3? Porque além dos 12 meses, nós temos reconhecido o direito ao 13 terceiro, 13. E nós temos um terço de férias, 3. E nós temos ainda a indenização de férias, 14,3. E se eu multiplicar o salário do prefeito e do vice-prefeito por 14,3, eu vou entrar, encontrar exatamente o valor pago. Então, com isso, tudo mais passou a ser falha. Nesse sentido, com a devida vênia, eu voto pela regularidade com ressalva das contas do Bujari, sendo ressalva tudo isso que foi apontado. É como voto, excelência. Muito obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o atendimento do nobre conselheiro Malheiro. Muito obrigado, conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o relator. Conselho... Em votação, o meu... conselheiro Ronald Polanco, é o processo 26 da pauta? Eu sei. Acompanhe o voto. Muito obrigado, conselheiro Dusmeia. O relator, excelência. Muito obrigado, decisão. Decidiu-se por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 27. Continuo como relator, nobre conselheiro Riba Matrindade, a quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, é, ouvido o Ministério Público e os nobres pares, solicito o julgamento em bloco do item 27 ao 29. Ok, nobre é, conselheiro. Presidente, é, já fizemos essa consulta 
ao Ministério Público, não vejo nenhum obstáculo em é, passar diretamente para Vossa Excelência. É, com a palavra, Vossa Excelência, nos processos até o 29. Obrigado, Excelência. Trata os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do Estado. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo juiz ao registro das aposentadorias. Porém, o item 28 verificou-se em correção no enquadramento final, sendo sugerida pela DAF sua devida correção com base nos precedentes desta Corte de Contas, número 02 de 2016. O Ministério Público de Contas se manifestou sem -se todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. É, com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, conselheiro Valmir. É, nesse processo, o de 26, a ordem 26 e a ordem 20, 27 e 29 estão perfeitamente concedidos. De modo que nossa opinião para eles é pelo reconhecimento e registro de legalidade primeiro e o respectivo registro na corte associada a demais providências de rotina. E no do meio, o 28, teve uma, uma referência a menos que não foi concedida na, no tempo certo e a análise reconheceu essa pendência e nós endossamos o entendimento e com base na súmula número 2 da casa pedimos que seja feito o reconhecimento de legalidade mas registro na, na, na letra adequada e associado a comunicações de praxe. É o, é o parecer, ou são Muito os pareceres. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Nosso voto é no mesmo sentido, pela legalidade e registro das aposentadorias, já feita a correção do item 28, e é pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a previdência para as devidas providências, inclusive dando ciência aos interessados das de, tais decisões. E três pelas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Acompanhe o voto, excelência. Muito obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Vossa excelência está desligado. Desculpa, meu presidente. Acompanhe o, o voto do nobre relator. Muito obrigado, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheira do Cine Benício. Com relator, excelência. Muito obrigado. Assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. E, não havendo mais processo em falta da lavra do novo conselheiro relator, Passo os trabalhos ao novo conselheiro presidente para continuar presidindo a sessão com os meus agradecimentos. Obrigado, conselheiro. É, temos duas consultas, uma do Arco Previdência e outra da Prefeitura Municipal de Itaçolândia. Passo aqui para a doutora Janarina para lê-las de forma resumida. Vai, deixa aí, deixa aí. Boa tarde a todos. O diretor-presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, senhor Francisco Alves de Assis Filho, por meio de expediente datado do dia 4 de junho de 2024, em que destaca a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado e continuado de apoio operacional e administrativo, formulou consulta para resposta em tese sobre a possibilidade de fiscalização de obras por profissionais de arquitetura e engenharia contratados por meio de empresa terceirizada, bem ainda sobre a possibilidade de assinatura de projetos de arquitetura e engenharia por eles desenvolvidos para fins de licitação. A outra consulta é da Prefeitura de Epitaciolândia, formulada pelo prefeito Sérgio Lopes, por meio do ofício 228, datado de 10 de maio último, em que requer resposta de natureza interpretativa do direito, em tese, sobre possibilidade de compra de 10 dias de férias de servidores e secretários municipais. 
Obrigado, doutora Janaína. Passo a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Presidente, eu sou favorável à recepção dessas duas demandas para que o tribunal as responda a título de tese e, e com efeito normativo perante a jurisdição. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao conselheiro Valmir Beira. Então, o mesmo pensamento, senhor presidente, receber para responder em tese. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Marreco. Da mesma forma, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido, presidente, receber e responder em tese. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronda de Polanco. Ronda de Polanco. Conselheiro Ronda de Polanco. Como é que o presidente vai ver aqui no gabinete dele? Então. Passamos, então, para a conselheira Dulce. Obrigada, presidente. Também pelo recebimento que nós possamos é, responder ao, ao gestor. Acho Conselheiro Rony Polan, você sabe. Ah, ele está tá no gabinete. Recebimento, ele, sem, como é de costume. Obrigado, conselheiro. Assim, decidiu-se por unanimidade pelo recebimento e resposta em tese das, das presentes consultas. É, não havendo mais processos a serem julgados, nem havendo expediente a serem lidos, passamos as comunicações com a palavra do doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Eu, como já disse a, ao senhor, não poderei certamente ir ao evento que me foi passado o expediente, né? Da, da, do conselheiro mineiro que vem nos prestigiar, mas é, tomara que na próxima sessão a gente esteja juntos, se Deus quiser. É isso. Um grande abraço a todos e bom final de semana. Obrigado, doutor Mário. A palavra conselheiro Almir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não tenho nada a comunicar, a comunicar só a agradecer a todos que nos ajudaram nesse trabalho. É. Desejar a todos os senhores é, e senhoras, um bom final de semana, que Deus acompanhe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, hum. conselheiro. A palavra, conselheiro Antônio Marino. Essa é na mesma linha, cumprimentar a todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também, é deixar o meu abraço a todos que nos estão assistindo e ouvindo pelos nossos canais, no mais... Um bom final de tarde a todos. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronda de Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, é, cumprimentar a todos e final de tarde e praticamente um bom final de semana. Eu só queria registrar aqui um que aconteceu ontem lá no, no evento que você e a conselheira Dulce lideraram. Dulce, parabéns aí. Pelo trabalho. E... Parabéns aos dois, né? Importante, importante aí a participação dos servidores, né? Houve já um empenho maior. De... A gente tem um compromisso com, com essa questão de ter uma estratégia para o Estado. Eu acho que a gente pode contribuir. É, já estou insistindo cada vez mais nessa coisa de. Todos os países sempre chamam para aquilo que eles são fortes, né? O jogo é no campo em que você é bom. Onde é que nós somos bons? É nessa questão da natureza. Nós não temos outras alternativas. É, e dentro dela você traz o componente inovador, né? que é o conhecimento. Uma infraestrutura ecológica já existe. Deus já nos proporcionou isso. Então, é fazer paralelos até para manter a economia que a gente desenvolveu nos últimos 40 anos, mas não trouxe resultado, está aí nos, no, 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 nos orçamentos públicos, né? não, não aumentou. Quanto mais a gente tira a riqueza da natureza, mais diminui o orçamento é, da, da, da receita própria. Isso é... Aqui é. nós temos esses números. Então, será que nós temos que continuar insistindo nisso? É, quando a gente está 
pecando em alguma coisa, tem que mudar de rumo. Né? Eu vejo que o leme do nosso barco precisa mudar, não somente pelo ambiente econômico, que deve ser secundário. O século XX foi um século da economia. Eu acho que o <risos> século XXI tem que ser o século da vida. E a vida é água, é ecologia, é o ser humano vivendo bem. Então, eu acho que o evento de ontem foi, foi isso. E o, e o Eduardinho, netinho da... Deu uma aula para nós. Falou que a, a floresta é lugar de animais, de plantas, de vida que proporciona o, o bem. O boi tatá, o boi tatá, mas... É diferente daquela visão da Idade Média, né? que a natureza era o, o, o problema. Né? Ali estavam os bichos, estava tudo. Não, lá está o boi tatá, que é o bicho do bem. Eu acho que ali foi um show de tudo. Do Ele bem, né, Conselho? Foi da floresta. É. Mas é isso. Parabéns. Eu acho que o Tribunal de Contas, os servidores estão empolgados. Vamos contaminar o resto do Estado. É isso. Obrigado. A palavra, conselheira do Cineb, Anísio. Obrigada, presidente. É, Cumprimentá-lo pela condição dos trabalhos, também a, ao conselheiro Valmi. Obrigado. E agradecer a todos os servidores e servidoras que, que nos ajudam a, a formular todo esse, esse trabalho à sociedade. E aí cumprimentar de maneira especial o presidente, que sempre é, está à frente, apoiando, incentivando e dando prestígio, porque sem a participação da presidência não podemos fazer nenhum evento ontem era o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a Escola de Contas, na pessoa da conselheira Ana Luiz, das suas servidoras e servidores que estão lá, deram realmente um show de como se organiza, de como se, se comunica, o conselheiro Polanco e seu gabinete também trazendo os palestrantes, nosso querido Nilson, a da Mata, fazendo um confronto, um encontro de saberes, os saberes tradicionais e os saberes científicos na, na pessoa do nosso querido João Paulo Mastrângelo, a comunidade participando, os, os servidores ficaram encantados de ver as pessoas ali empolgadas, se levantando, pegando o microfone, participando da Prefeitura de Rio Branco, a Organização das Nações Unidas, na pessoa do nosso querido bom, engenheiro, bom. Está o Carlos Vicente, que junto com a jornalista Jane Vasconcelos oportunizou o filme Amazônia Viva, né, para que todos que estivessem lá, inclusive vários jornalistas, puderam assistir esse filme, que é extraordinário. Inclusive ele, no, no mês de junho, é, no Supremo Tribunal Federal, está à disposição também e vai ficar até o dia 30 de junho a todas as pessoas que forem ao Supremo Tribunal em Brasília. Esse filme da ONU, Amazônia Viva, vai estar disponível. Agradecer também à Prefeitura de Rio Branco, na pessoa do, do seu secretário de Meio Ambiente, o secretário Nacerala e do seu adjunto, o Emerson, ficaram, ele ficou lá o tempo inteiro, e o prefeito preocupado ligou mais de cinco vezes para ver se estava tudo é, em ordem, se o tribunal estava sendo atendido. Então, as servidoras também do, aqui do Horto Florestal, é, mas um destaque assim, extraordinário para os nossos servidores e servidoras, e se expressaram, é, me, me encantou a poesia da nossa auditora, da Edneide, me encantou ali a apresentação artística da nossa Renata Pessinari, de sua amiga, do Valdeci com poesia, não foram expressões de que o tribunal, ele se encantou com o local e encantou os que estavam participando lá, mesmo sendo um ambiente em que estava um pouco quente, que é um ambiente aberto, apenas com cobertura, mas a doutora Ana lá, que Mário, lhe representou de maneira excepcional, caminhou conosco, uma caminhada guiada pelo pelo nosso ambientalista Nilson, ele estava explicando as árvores, nós fizemos lá, doutor Mari e demais conselheiros, uma identificação que foi a escola de contas, o trabalho da Cris e das outras servidoras lá, é, que fizeram um trabalho extraordinário. Foram conosco, aí identificaram as árvores com o ambientalista, depois providenciaram as placas, anexaram, entrega das mudas, foi um trabalho assim, hercúleo, é, de todos os, os, os gabinetes envolvidos, o meu gabinete também estava ajudando, então, aqui todo o agradecimento cerimonial na pessoa da nossa querida Lina, que sempre dá aquele espetáculo à parte, né? Então, foi tudo muito, muito bonito, o, o secretário é, apresentou lá um trabalho extraordinário que eles fizeram de converter absorventes em tijolo de uma resistência de até 600 quilos, 
um trabalho que eles também vão estar apresentando fora do Estado. Então, assim, foi um momento muito rico, mas muito, muito rico. Distribuição de mudas a todos os participantes para que a gente plante cada vez mais e assim melhore a nossa qualidade de ar. Então, presidente, é um agradecimento assim extremo. Servidores muito, muito é, é, ativos, participando. A Laura entrou para dar uma sugestão fantástica no uso das nossas é, garrafinhas de água. Foi tudo muito, muito bonito. Então, assim, o meu agradecimento é, ao conselheiro Polanco, ao conselheiro Nalu, ao nosso presidente, a todos, o Ministério Público, todos os demais conselheiros né, que, de uma certa forma, estão aqui dentro dessa ação nos apoiando. Muito obrigado, presidente. Um bom dia a todos e a todos. Obrigado, conselheira. É, inicialmente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui novamente reunidos, todos com saúde, né, doutor Sérgio? É, desejamos plena recuperação da sua esposa, que estamos orando também para que se ela se recupere plenamente. É, agradecer a doutora Janaína, agradecer a todos os conselheiros pela presença, doutor Mário Sérgio. E gostaria de não só agradecer, mas parabenizar a conselheira Dulce, idealizadora, ela e o conselheiro Polanco, mais uma vez desse evento aí, que e agradecer também a Prefeitura, que através da CME, a Secretaria Municipal, deu todo apoio para a realização do nosso evento lá no Horto. Sabemos que essa pauta hoje, no meio ambiente, ela é uma pauta necessária. Então, conselheiro Dulce, conselheiro Polan, contem sempre com o meu apoio nessa pauta, que nós sabemos que é uma questão hoje... Como disse a nossa querida ministra Marina Silva, é uma questão de sobrevivência à questão ambiental. Então, é uma responsabilidade de todos nós. Nós todos nós temos essa responsabilidade, porque temos filhos, vamos ter, temos netos, vamos ter netos. Então, nós temos a responsabilidade futura aí das nossas crianças. Então, essa pauta ambiental é muito importante e nós estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário para que a gente possa disseminar isso na, nas escolas, nas instituições, que é para a gente conscientizar da necessidade da preservação ambiental que nós estamos vivendo com esse... Eu a paz, presidente. Inclusive, uhum. o conselheiro Polan conseguiu levar 65 alunos e eles deram uhum. show, porque um dos palestrantes é. ficou engasgado com a maravilha como o estudante se levantou e respondeu o que, que era uma mudança climática. né? E assim, só para fazer um reparozinho também, presidente, destacar a atuação da Ocinete, e fez, inclusive, uma matéria linda. Depois, todo mundo que quiser pode acessar. Está no site do tribunal, com Dá as aí. fotos. Muito Verdade. bonito. Então, assim, nosso agradecimento também ao Cinete. Não, foi, ficou muito, muito boa a matéria. Então, é isso. Conte sempre conosco. Nós estamos sempre à disposição. Eu falei até, sugeri, eu perguntei ao conselheiro Polan, que eu fico título de sugestão para que a gente consiga falar com os secretários municipais de educação e o secretário estadual de, de educação para que futuramente a gente, eu acho que talvez até o ano que vem, possa é, inserir na grade estudantil na grade, isso mesmo. O, o conhecimento básico do, de meio ambiente para as crianças terem a consciência Show. desde cedo para poder Exato. fazer a coleta de lixo seletiva e tudo, para ter esses Sim. conhecimentos básicos. Então, a gente, a gente criar essa cultura nas nossas crianças é importante. Nós sabemos que ainda não temos essa cultura, mas se não iniciarmos, nós não vamos nós não vamos tê-la, né? E os países de primeiro mundo têm essa, essa, essa cultura, nós a nível de, de sul e sudeste também temos, vemos aí norte nordeste, em alguns estados, a, a coleta seletiva de, de, de lixo, então nós temos que conscientizar, e o Tribunal de Contas, eu acho que é um, é um órgão facilitador, nós temos essa comunicação direta com os prefeitos e tudo, então nós temos um papel super importante nessa questão ambiental. Então, Inclusive, muito obrigado presidente, a todos. ontem, quando teve a participação da comunidade, um dos, uma das pessoas que falaram em nome da comunidade, eles não só parabenizaram o tribunal, mas fizeram também tipo uma pressão sobre nós, dizendo o seguinte, é muito <risos> importante que vocês façam esse evento, mas chamem também outros órgãos, como o Judiciário, o Ministério Público. Então, eles ficaram tão animados, é... pediram que a gente também atraísse né, nesses eventos a presença de outros órgãos que são importantes. Foi caminhado convite, conselheiro, para eles, mas eu acho que foi devido à logística que foi muito em cima, mas vamos aprimorar, a senhora que é como vamos. idealizadora aí, vamos, a senhora está de parabéns mais uma vez. De, e vamos inserir, assim, já teve do ano passado, né? Isso, vamos foi inserir lá naquele, naquele, naquele nosso espaço do meio ambiente hum. da nossa conta, essa atividade, que foi, foi muito, Com muito bonita. 
É, sim, vamos, vamos, me lembre, e se eu não esquecer, a senhora me lembre, qualquer coisa, a senhora já dá um toque, toque fala com a Alcinete também, para a gente inserir essa atividade lá dentro do nosso... Lá dentro é. do nosso... Então, muito obrigado a todos, desejo uma boa tarde a todos, é, convido já... Ah, não, já está desligado, já... Tá, então, vamos dar por encerrada a presente sessão, convocando dia e outra para horas regimentais. Thank mm -hmm. you.